নমস্কার গল্প অনুকল্প চ্যানেলে আমি অঞ্জলি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমার এক খুব প্রিয় শ্রোতা বন্ধু ঝুমা ঝুমা ঢাকায় থাকে ও আমাকে অনুরোধ করেছিল দুখানি বই পড়বার জন্য শিশেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি হৃদয় বৃত্তান্ত যেখানে কিছুদিন আগেই পড়েছি আর একটি নয়ন শ্যামা নয়ন শ্যামা বইখানি এত ভালো লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় বন্ধুরা আপনাদের সকলকে অনুরোধ শেষ পর্যন্ত শুনে দেখবেন প্রথম পর্ব শুনেই তো সব কিছু বোঝা যায় না আর ঝুমা অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে এত সুন্দর একটা বইয়ের কথা তুমি বলেছ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন আমরা আজ শুনে নেব নয়ন শ্যামা উপন্যাসখানি লেখক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রকাশক সুব্রত দাস অঙ্কুর পুস্তকালয়ের তাহলে এবার শুনে নেওয়া যাক বাস থেকে নেমে শ্যামা নয়নকে দেখতে পেয়েছিল বাস যেখানে থেমেছে সেখানে জাতীয় সড়কে ধারেই হাট বসেছে ছোট হাট তবু সেখানে ব্যাপারীর ভিড় ক্রেতাদের আনাগোনা মুরগির ঝাঁপি সাজিয়ে একজন দোকানে বসে আছে তার পাশে একজন বুড়ো চাষি একটা হাড় বের করে গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে এটা গুহাটা নয় তবু বুড়ো কি ভেবে তার গরু নিয়ে এসেছে কে জানে সেই মুরগির ব্যাপারী আর গরুওয়ালা বুড়োর মাঝ বরাবর নিতান্ত বেমানান পাকা জলপাই রঙের দামি প্যান আর গাঢ় হলুদ জামা গায়ে নয়ন দাঁড়িয়েছিল চোখে উগ্র চালা ঠোঁটে সিগারেট বাস থেকে প্রথমে শ্যামা নামল তারপর বাবা আর মা শ্যামা নামতে নামতে নয়নকে দেখতে পেল ভিড়ের মধ্যেও এক পালক দেখা বুকটা চমকে উঠেছিল শ্যামার পর মুহূর্তেই অবশ্য নয়ন গা ঢাকা দিল ভিড়ের মধ্যে শ্যামা পলকে চোখ ঘুরিয়ে বাবা মার মুখ দেখে নিল বাবা মার মুখ দেখে বোঝা যায় যে তারা নয়নকে দেখেনি অনেকদিন ধরেই নয়ন পিছু নিয়ে আছে সব জায়গাতেই পিছু নেই কিন্তু এতটা আসবে আগে ভাগে এসে অপেক্ষা করবে তা কল্পনা করেনি শ্যামা তার ভিতরটা এতক্ষণ নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে আসার যে আনন্দ ছিল তা হঠাৎ কেটে গিয়ে ভিতরটা হঠাৎ পোড়োবাড়ির মতো ভয় ভয় ভাবে ছেয়ে গেল ভয়টা নয়নের জন্য যদি বাবা মা টের পায় নয়ন এখানে এসেছে তবে কি যে হবে হেমন্তকাল কলকাতায় এ সময় শীত নেই দুপুরে এখন পাখা চলে তাই শ্যামা গরম জামা কিছু আনেনি কিন্তু সড়কে পা দিয়েই সে বাতাসে চোরা শীতের টান টের পেল উঁচু জাতীয় সড়কে দিগন্তের হাওয়া এসে লাগছে ভিতরটা কেঁপে ওঠে শ্যামার ভয়ে শীতে কাঁধে শালটা বাবা ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে মার দিকে ফিরে বলল বলিনি তোমাকে মফসলে এ সময়ে শীত পড়ে যায় তাই তো দেখছি ফর দুপুরেও বেশ বাতাস এই বলে মা ভেলভেটের খাটো স্টোলটা জড়িয়ে নেয় বাবা শ্যামার দিকে ফিরে বলে তুই তো কিছু আনলি না ফেরার সময় ঠান্ডা লাগিয়ে বসবি একেই পাকা টনসিল তোর নে আমার শালটা জড়িয়ে নে তো বরং আমার তো গরম লাগছে বাবা বাবা একটু হাসি ও সব কম বয়সের কথা গরম নেই মা মা বলল আর চুলটা জড়িয়ে নে তো গলায় শ্যামা তাই নেয় এখন তার শীত করছে এ কথা ঠিকই একটু আগে বাসে গাদাই ফিরে বসে সে ঘাম ছিল মানুষের গায়ের ভাপে একটা গরম আছে তো এখন খোলা বাতাস বলে নাকি নয়নকে দেখেছে বলে কেন যেন তার শীত করছে কাঁটা দিচ্ছে গায়ে এইখানে দিব্যি হাট বসেছে দেখছি বাবা একটুক্ষণ নাবালের হাটটার দিকে চেয়ে দেখে ততক্ষণ প্রায় শ্বাস বন্ধ করে থাকে শ্যামা বাবা চোখ ফিরিয়ে বলে ফ্রেশ ডিম টিম মুরগি শাক পাতা ফুলকপি টুলকপিও উঠেছে বোধ হয় ফেরার সময় যদি হাতে সময় থাকে তো দেখা যাবে শোনো থলে টলে কিন্তু কিছু আনিনি বাপু মা বলে আরে রুমাল আছে তো আর শ্যামার ভ্যানিটি ব্যাগটাও বড় আর শ্যামার ভ্যানিটি ব্যাগটাও তো বেশ বড় সড়ো শ্যামা এতক্ষণ একটু হাসে বাবা আমার ব্যাগে শাক পাতা ঢুকাবে নাকি তুমি আরে শাক পাতা না হোক ডজন খানিক ডিম তো এঁটে যাবে আঁটবে না আচ্ছা যদি ডিম ভাঙে তো তখন ব্যাগের দফা তো শেষ তখন আর একটা কিনে দেবে তো অফিস থেকে রিটায়ারমেন্টের সময় ফেয়ারওয়েলে পাওয়া 
চমৎকার বেনারসি লাঠিখানা একবার ওপরে তুলে আবার নামিয়ে বাবা বলে হরে ভাবিস না হাট যখন একটা থলেও তখন কিনতে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই ওখানে বাবা সব জায়গায় তোমার কেবল খাই খাই বাবা একটু হাসে বলে খেতে আর তোরা দিস কোথায় হ্যাঁ নুন বারণ ঝাল বারণ ফ্যাট বারণ এত সব বারণে আর খাওয়ার থাকে ঠাকি বলতো তাহলে ব্লাড প্রেশার দুশোর কাছে গেছে ওঠে কেন বাবা তুমি প্রেশার ঠিক করে রাখো আমরা তখন সব বারণ তুলে নেব দেখবে আর কমেছে মা এটাই শেষ রোগ একটা তো হয়ে গেছে আর দুটো স্ট্রোক মোটে পাও না শুনে শ্যামা চুপ করে থাকে চোখ ছলছল করে মা ধমক দিয়ে বলে এই সব সময়ে তোমার আ কথা কুকথা যে কোনো ভালো কথা মাঝখানে তুমি কেবল তোমার রোগভোগের কথা তুলে ফেলো ওটা কিন্তু একেবারেই ভালো না জাতীয় সড়ক ধরে একটু এগোলে ঝকঝকে নতুন একটা কংক্রিটের পোল নিচে ছোট্ট একটা নদী তরতর করে বয়ে যাচ্ছে পোল পেরুলি বাঁধারে একটা বিরাট আমবাগান জাতীয় সড়ক থেকে একটা মেটে রাস্তায় নেমে আমবাগানে ঢুকে গেছে পোলের উপর দাঁড়িয়ে বাবা তার নকশা কাটা সুন্দর লাঠি গাছ তুলে মেটে রাস্তাটা দেখিয়ে বলে ওই হচ্ছে রাস্তা এখান থেকে মাইলখানেক যেতে হবে বুঝলি শ্যামা পোলের রেলিং ধরে ঝুঁকে নদীটা একটু দেখে জল পড়ো পরিষ্কার সেই জলে তার ছায়া পড়ে চারটে নৌকো পারে বাঁধা জলের নিচে মাছেদের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে জল থেকে চোখ তুলে শ্যামা একবার হাটের দিকে তাকায় কিছুই বোঝা যায় না কয়েকটা গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আর চালা ঘরের নিচে দোকানে দোকানে মানুষ রং চঙে জামা কাপড় ঝুলছে এধার ওধার হলুদ জামা আর জলপাই রঙা প্যান্ট পরা নয়ন কোথাও নেই শ্যামা একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে শুনতে পায় মা বলছে হ রাস্তা তুমি ভারী চেনো কি না বাবা বিরক্ত হয়ে বলে চেনার আবার কি হ্যাঁ এসব গা গঞ্জ জায়গা কলকাতার গোলক ধাঁধা তো নয় বাসে তিনজনকে জিজ্ঞেস করে শিওর হয়ে নিয়েছে বুঝেছ তা হোক তবু এখানকার কাউকে জিজ্ঞাসা করে নাও সেবার তুমি দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে মনে নেই বুড়ো বয়সে কি কাণ্ড আরে সে তো কানাওয়ালায় ধরেছিল বলে নিজের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছি অথচ বাসা চিনতে পারছি না জানো কি কানাওয়ালা হচ্ছে এক রকমের স্পিরিট সে যা হোক তবু জেনে শুনে রাস্তায় নামা ভালো বুঝেছ হাতে একটা ছোট্ট শোল মাছি নিয়ে এক গেঁয়ো হাঁটুরে হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ি রাস্তা তো ওইটে না হ্যাঁ কত্তা ওইটে আমবাগানের ভিতর দিয়ে চলে যান ওই মোনা ঠাকুরের কাছে যাবেন তো এখান থেকে মাইলখানে হু আপনি ওদিকে যাবেন নাকি না না আমি যাব বামুন গাছি সোজা কোষখানে গিয়ে ডান হাতি আচ্ছা আচ্ছা ওই দিকটা লোক চলাচল নেই আছে কথা তবে খুব কম মোনা ঠাকুরের জন্যই আজকাল লোকজন যায় ওই হাট ফুরলে কিছু লোক ফিরবে কিন্তু একা হলেও কোনো ভয় নেই রাস্তা নিরাপদ সাপ খোপ আছে নাকি লোকটা একটু হাসে দিনের আলো রয়েছে তো ভয় কি লাঠিটা একটু ঠুকে ঠুকে চলবেন সারা পেলে ওরা রাস্তা ছেড়ে দেয় মানুষকে সবাই ডরায় বুঝলেন যান যান চলে যান ভয় নেই শ্যামা নয়নকে আর দেখতে পেল না বটে কিন্তু বুকের ভিতরটা খিঁচি ধরে রইল নয়ন খামুখা এত দূর আসেনি এসেছে যখন কাছে আসার চেষ্টাও নিশ্চয়ই করবে ও এখন মরিয়া ওর প্রাণের ভয় নেই বাবা একবার গলা খাঁকারে দিয়ে লাঠিটা বার কয়েক রাস্তায় ঠুকে নিল চলো এবার এগিয়ে যাই বড় রাস্তা ছেড়ে তারা মেটে রাস্তায় নামল তারপরই আমবাগানের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল জাতীয় সড়ক ওপারের হাট নয়ন গোবারের চাকার রাস্তা এমনভাবে ভেঙে দুধারে বসে গেছে যে পাশাপাশি হাঁটা যায় না আপনা থেকেই তারা আগু পিছু হয়ে গেল সামনে বাবা তারপর মা সব শেষে শ্যামা বাবা হাত ঘড়ি দেখে বলল মোটে পৌনে দুটো আমরা আস্তে আস্তে হাঁটলেও গিয়ে ফিরে আসতে ঘন্টা তিনেকের বেশি লাগবে না সন্ধ্যের আগেই বাস ধরতে হবে বুঝলি মা মা একটু বিরক্ত হয়ে বলে দেখো 
মঠে মন্দিরে যাওয়ার সময় অত ফেরার তারা থাকলে হয় না তুমি বাপু বড্ড ঘরকুনো হয়েছ আজকাল বাবা একটু থতিয়ে গিয়ে বলল তা নয় আসলে দিনকাল তো ভালো না তোমাদের গায়ে সোনার গয়না টয়না রয়েছে তাই লোকটা তো বলল ভয়ের কিছু নেই ওসব লোকের কথা কি ধরতে হয় বলে দিল ভয় নেই তা বলে কি ভয় নেই দেশে এত আনএমপ্লয়মেন্ট খরা বন্যা চারদিকে উপসি অভাবী লোক এ সময় চোর গুন্ডা বদমাস এরা তো দেশে বাড়েই না তারের চন্ত্র যেমন বাজে তেমনি তীব্র স্বরে গাছে গাছে পাখিদের ডাক বেঁচে যাচ্ছে শুকনো পাতা ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের তলায় শ্যামার বুক কাঁপছে একটা পাখির শিস কানে এলো উৎকণ্ঠ হয়ে শুনল শ্যামা নয়ন নানা রকমের শিস দিতে পারে বাবা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে কি ঠান্ডা সুন্দর নির্জন জায়গায় সব কলকাতায় আমরা যে কি নরকে থাকি শব্দ আর শব্দ মা বলে গা গঞ্জ তো ঠান্ডা হবে তাই না বাবা এবার হাঁটতে হাঁটতে উদাস কলায় বলে কলকাতার জমিটা বেঁচে দিয়ে সব দিকে চলে এলে কেমন হয় বলো তো ফ্রেশ বাতাস ভালো তরি তরকারি ডিম দুধ মাছ মা বলে ও তোমাদের মুখের কথা কলকাতা তোমাদের বশীকরণ করে রেখেছে সেবার দেওঘরে গিয়ে তো এক মাসও থাকিনি তুমি তো হুড়ো হুড়ি শুরু করলে এখানে সিগারেটের টোব্যাকো পাওয়া যায় না এ নেই সে নেই কুড়ি দিনে মাথায় তো ফিরে আসতে হলো তোমার জন্য তুমি আবার থাকবে গায়ে হ বাবা হাসে বলে সে অবশ্য ঠিক এক সময় যখন মফসালে চাকরি করতাম তখন কলকাতার নামে ভয় ভয় করত তারপর কলকাতায় একটা বড় সময় থেকে থেকে কলকাতার সুবিধেগুলো এমন অভ্যাস হয়ে গেল আর কোথাও সেই আরামটা পাই না ধর গ্রীষ্মকালে যদি কখনো ফুলকপি খেতে ইচ্ছে করে কিংবা অসময়ে গলদা চিংড়ি সে তো কেবল ওখানেই পাবে অন্য কোথাও শ্যামা হাসে বাবা আবার চারদিকে গভীর অরণ্য ছায়ার কোথা থেকে আবার সেই শিষ্টা শোনা যায় পাখির ডাকের মতো কিন্তু পাখির ডাক কি না তা শ্যামা বুঝতে পারে না ঠিক উৎকর্ণ হয়ে শোনে তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায় রাস্তার উপর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরি রোদ এসে পড়েছে দুলছে আলো ছায়া দলি রহস্য বিচিত্র অচেনা পাখিরা ডাকে কে জানে সেই সব অচেনা পাখিদের একজন হয়ে নয়ন ডাকে কি না পিছন ফিরে একবার তাকাই শ্যামা সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খায় সাবধানে আয় মা হাত বাড়িয়ে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে মা অসুবিধে নেই কদবেলের গন্ধ পাচ্ছ বাবা জিজ্ঞাসা করে মা বাতাস শুকে বলে হ্যাঁ কি একটা গন্ধ যেন চামসে মতন বাবা শ্বাস ফেলে বলে বাদর লাঠি সেই যে লম্বা লম্বা সেগুলো ভাঙলেও এরকম গন্ধ বেরোয় বুনকুলের ঝোপ বেরোবার সময়ে বাবা শ্যামাকে ডেকে দেখায় দেখ দেখ মা এই কুল দেখ বড় বড় পুতির মতো হয় বুঝলি পাকলে ভারী মিষ্টি মানিকপুরের জঙ্গলে কত খেয়েছি বাতাস এখানে ভারী পরিষ্কার সতেজ বাতাসে বন্য গন্ধ ভেজা মাটির সোঁদা মিষ্টি গন্ধটি ছায়ায় কেমন শীত শীত করে শ্যামা তার আঁচল গায়ে জড়ায় ভীতু খরগোশের মতো চারদিকে চায় টুপটুপ পাতা এসে পড়েছে গাছ থেকে জলের ফোটার মতো টুক করে একটু শব্দ হয় কি হয় না এই ছায়াটি এই নির্জনতা এই অচেনা জায়গায় সৌন্দর্য কি নিবিড় সুন্দর বলে মনে হতো হেমন্তের এই গড়ানি দুপুরে শ্যামার চোখে যদি নয়নের হলুদ জামা আর জলপাই রঙা প্যান্টটি না ছায়া ফেলত আগাছে রাস্তার মাঝখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছে আঁচলে টান পড়তেই শ্যামা কেঁপে ওঠে তারপর লজ্জিত মুখে গাছের কাঁটা থেকে তাড়াতাড়ি আঁচল ছাড়ায় জোরে হাঁটা বাবার বহুকালের অভ্যাস স্বভাবতেই বাবা এগিয়ে যায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তার আর মার জন্য আগু পিছু তারা চলে তোমার ইচ্ছের জন্যই তো আশা 
কিন্তু আমার মন বলে তন্ত্রীমন্ত্রী ও কিছু হবে না বাবা উদাস কলায় বলে মা চুপ করে থাকে তাদের মাঝখানে একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে শ্যামা স্তিমিত নরম গলায় বলে মনে ঠাকুরের তো খুব নাম ডাক হ্যাঁ শুনেছি কিন্তু আমরা হচ্ছি ঘর পোড়া গরু বুকের মধ্যে ভয়টা সব সময় থম ধরে থাকে তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল বেরিলিতে তাও পাঁচ বছর হয়ে গেছে পাঁচ বছরে কত কি হয়ে যায় মানুষের এ তো তার ওপর পাগল মানুষ বলে বাবা বড় করে শ্বাস ছাড়ে মার পা ধীর হয়ে আসে তারপরে একটু ধরা গলায় বলে যা হবে তা তো হয়েছে তুমি তো আর জ্যোতিষ ন সন্ন্যাসী ফকিরের পিছনে তো কম ঘোরা হলো না যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ঘুরব আমরা চোখ বুঝলে তখন তার যা হওয়ার হোক বাবা মাথা নেড়ে বলে আমার মনে হয় না যে সে বেঁচে আছে বেফাঁস কথা কথাটা মা কোনোদিন সহ্য করতে পারে না দাঁড়িয়ে পড়ে মা হাঁপাতে থাকে তীব্র স্বরে বলে তোমার কেবল ওই এক কথা কিন্তু সে গেছে বলে যতদিন না জানতে পারছি ততদিন আমাকেও ঘুরতে হবে আমাকেও মার কাছে ছেলে যে কি তা কি কোনোদিন কোনো বাবা বুঝতে পারে বুঝতে পারে না বাবা সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গিয়ে বলে আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি ঘুরি না বলো আবার তারা হাঁটতে থাকে আগু পিছু হয়ে অচিনা পাখিরা টাকে গাছের ছায়ায় শীত জমে ওঠে ঠান্ডা মাটি থেকে শীতলতা উঠে আসে চারদিকে রহস্যময় আলো আধারি এর মধ্যেই কোথাও অলক্ষে নয়নও চলেছে সঙ্গ দিয়ে হয়তো পাখি হয়ে হয়তো গাছের ছায়া হয়ে সে আমার বড় ভয় করে এখানকার তালিটা ভালোই নয়ন ঠোঁটের ফেনা মুছে নেয় এখন ঠিক এই সময়ে তারি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তার অনেককাল নেশা ভাঙ করেনি সে ছেড়েই দিয়েছে কিন্তু কে জানত যে এখানে কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল দূরে ভর দুপুরে এমন শীত করবে নেশাটা সেই জন্যই করা তবু যাকে ঠিক নেশা বলে তা হয়নি তারিটা কিন্তু ভালোই খারাপ কিছু মেশায়নি পরিষ্কার গন্ধ চঞ্চনের স্বাদ শীত ভাবটা কেটে গেল ভাতটা ফেলে দিয়ে বলল তোমাদের এখানে এত শীত কেন হয়ে শীত তো হয় না এ সময় কদিন তো বৃষ্টি গেল পরের পর তাইতে আজ দুদিন টেনে উত্তরে হাওয়া দিচ্ছে দেখছি তারই বলা যুবকটি বলল একটু আগে শ্যামা তার মা বাবার সঙ্গে নেমেছে কোথায় যাবে তা নয়ন জানে তাই পিছু নেয়নি হাট পেরিয়ে দক্ষিণে গেলে একটা বাঁশের শাঁকো আছে সেইটি দিয়ে পেরিয়ে নয়ন শর্টকাটে আমবাগানের গহীন জায়গাটায় পৌঁছে যাবে তারা নেই ওরা যে জোরে হাঁটবে না এ তো জানা কথা নয়ন হাই তুলে জিজ্ঞাসা করে চাষবাস করো হাঁকগে না ওই বাবা করে একটু আত্টু বছরের চালটা উঠে আসে আমার একটা চায়ের দোকান আছে বল্লভপুরে ও তা তাল গাছ কটা তোমার অনেক ওইটাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে বাবু বলে হাসে তারিওয়ালা ঝান্ডাওয়ালারা গায়ে আসে না আসে কোন ঝান্ডা বেশি আসে সব রকমই সবাই ভালো ভালো কথা বলে তা তোমরা কোন ঝান্ডার দলের সে কি বলা যায় বাবু আমরা তো এখন চালাক হয়ে গেছি আচ্ছা ভোট দাও সে দিই মাঝে মাঝে নয়ন হাসে বলে খুব চালাক হয়ে গেছে তোমরা তা ফসল টসল কেমন হয় 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 ভালোই হয় এদিকটার বৃষ্টি বেশ এদিকটায় বৃষ্টি বেশ আমনের ফসল তো এবার খুব ভালো তা ফসল রাখতে টাকতে পারো কেটে নিয়ে যায় না নেই আবার রাখিও সে যে যেমন পারে নয়ন লোকটার চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে লোকটা চোখ নামিয়ে নেয় নয়ন হেসে বলে তোমরা খুব চালাক হয়ে গেছ চঞ্চনে খিদে পেয়েছে নয়ন মাটিতে বসেছিল এবার উঠল উঠতেই টের পেল প্যান্টের পিছন দিকটা ভেজা ভেজা বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব মাটির ভিতরে চোরা জল 
রসস্থ মাটি নয়ন কয়েকবার জুতোর হিল চেপে হেঁটে দেখল নরম মাটিতে জুতো বসে যাচ্ছে পাশেই তেলে ভাজার দোকান সেখানে বেশ ভিড় গন্ধটাও ভালো ছেড়েছে কিন্তু যে লোকটা ভাবছে তার কবজির কাছে একটা সেতির মতো দাগ দেখে নয়ন আর তেলে ভাজা কিনল না তিনটে কাঁচা মুরগির ডিম কিনে চায়ের একটা স্টলে গিয়ে দু কাপ চা খেল পরপর তারপর বাচ্চা ছেলেটাকে ডিম তিনটে দিয়ে খুব অবহেলায় বলল এই সেদ্ধ করে দিত ছেলেটা এক পলক নয়নের চোখে চোখ রাখল তারপর চায়ের কেটলির পাশে উনুনের উপর একটা মগে সেদ্ধ চাপিয়ে দিল তিনটে সেদ্ধ ডিমের প্রথমটা খেতেই বিশ্বাতে ফুরে গেল নয়নের মুখ নেশার মুখে সেদ্ধ ডিম বড়ই পান সে কোনো ক্রমে আসতে গন্ধের দলাটা গিলে সে দুটো ডিম পকেটে রাখল তারপর ফিরে এলো তারিওয়ালার কাছে আর এক ভার দাও তারিওয়ালা ভার হাতে নিয়ে বলে নিভ্ভায় খান নিভ্ভায় খান এ নেশা খুব পাতলা তা বাবু আপনার কোন ঝান্ডা নয়ন ভার মুখে দিয়ে কুলুকুচু করে মুখের বিশ্বাস তাড়িয়ে বলে না না জানলে যদি প্যাঁদাও বাপু এই লোকটা হেসে বলে ওরে বাস রে কলকাতার বাবু আপনারা ধমক দিলে তো হেগে মুতে ফেলি খুব চালাক না শোনো আমার ঝান্ডা লাল বুঝলে তবে লালটা অনেকটা রক্তের মতো অন্য সব ঝান্ডার সঙ্গে মেলে না আমার নিজের ঝান্ডা রঙকে আমি নিজেই ভয় পাই লোকটা হেয়ালে শুনে চেয়ে থাকি নয়ন দাঁড়ায় না এবার রওনা হওয়া উচিত শ্যামা অনেক দূর এগিয়ে গেছে নয়ন হাঁটতে থাকে দু পকেটে দুটো ডিম ফুলে থাকে নয়ন গ্রাহ্য করে না লম্বা পায়ে হাতটা পেরিয়ে সে একটা ঢিবির উপর উঠে বসে দক্ষিণের শাঁকো সঠিক জায়গাটা চেনে না নয়ন এগিয়ে বাঁশ ঝাড়টা পেরোলে বোঝা যাবে নয়ন হাঁটতে থাকে হেমন্তের দুপুরকে শূন্য করে দিয়ে হু হু করে একটা কোকিল ক্ষণিক ডেকে উঠে চুপ করে যায় নয়ন ঢিবির উত্তরাইটা দৌড়ে নামতে নামতে অবিকহল কোকিলের মতো ডাক্তার ডাকতে থাকে শ্যামা যতক্ষণ পৃথিবীতে আছে ততক্ষণ নয়নের ক্লান্তি নেই সে এখানে এসেছে শ্যামারা আসবার তিন চার ঘন্টা আগে নয়নের হাত ঘড়ি নেই থাকলে ঠিক সময়টা বোঝা যেত ঘড়িটা ইচ্ছে করেই পড়েনি নয়ন যখন শ্যামার জন্য সে কোথাও যায় তখন সে সময়ের পরোয়া করে না তখন তার কাছে জীবনটাই একটা অখণ্ড অনন্ত সময় কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কত দূরে যেতে হবে তার কোনো ঠিক থাকে না তবে সবটুকু সময় দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকে যখন নয়ন এখানে এসেছে তখন হাতটা ভালো করে জমেও নি ব্যাপারীরা আসছে সবে চত্বরটায় তখনও বিশৃঙ্খলা জিনিসপত্রের টাল জমছে চায়ের দোকানের উনুনে তখনও আজ পড়েনি গত তিন চার ঘন্টা ধরে নয়ন হাতটাকে জমে উঠতে দেখেছে কিংবা বলা যায় নয়ন কিছুই দেখেনি তার চারধারে পৃথিবীর কিছু অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় মানুষেরা অকারণে ভিড় জমিয়েছে এটুকুই মাত্র সে টের পেয়েছে শ্যামা যতক্ষণ আসেনি ততক্ষণ এ জায়গাটার কোনো সৌন্দর্য ছিল না তাৎপর্য নয় ততক্ষণ সে অদূরে তারির কলসিটাও লক্ষ্য করেনি শ্যামাকে বাস থেকে নামতে দেখে লুকোবার সময় সে গিয়ে প্রায় তারিওয়ালার গায়ে হোঁচুট খেল এবং তখনই টের পেল উত্তরে হাওয়া দিচ্ছে এই জায়গাটায় শীত পড়েছে বেশ বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ে রাস্তাটা ঘুরে গেছে ঝরা বাঁশ পাতায় পুরো গালচের মতো হয়ে গেছে রাস্তা পা রাখলে নরম লাগে আরও দুবার কুকিলের ডাক ডাকল নয়ন বাঁশঝাড়টা পেরোলেই দেখা যায় শ্মশান চাতালটা খাঁ খাঁ করছে গত রাতে কারা মরা পুড়িয়ে গেছে কালো আংরা দাগ ছড়িয়ে আছে এই তস্তুত কাঠ কয়লা ওদের ঘর অনতি দূরে খোড়ো ঘরের সামনে বসে এক মধ্যবয়সী মেয়ে ছেলে নিজে রুক্ষ চুলে আঙুল ডুবিয়ে উকুন খুঁজছে এ ধারে নদীর উপর একটা বাসের শাঁকো আছে না নয়ন তাকে জিজ্ঞাসা করে মেয়ে ছেলেটা তাকে চোখ ছোট করে এক পলক দেখে নিয়ে বলে সে তো ভেঙে গেছে প্রায় সে আরও দক্ষিণে ও পেরোনো যাবে না মেয়ে ছেলেটা উদাস কলায় বলে কে জানে লোকে তো এখনো পার হয় গত তিন চার ঘন্টা উগ্র উত্তেজনায় শ্যামার জন্য অপেক্ষা করেছে নয়ন কিচ্ছু খায়নি চঞ্চনে খিদের মুখে পাতলা তাড়িটা তাকে ভালো ধরেছে গাঁচালা করছে 
ঘামে ভিজে যাচ্ছে ভিতরের গেঞ্জি গলা বুক শুকিয়ে আসছে কিন্তু এগুলো কিছুই গ্রাহ্য করার মতো ব্যাপার নয় খিদে তেষ্টা শীত গ্রীষ্ম কোথায় যে উড়ে যায় এসব সময়ে চারদিকটা নির্জন হয়ে যায় যেন কেবল নয়ন থাকে আর থাকে শ্যামা নয়ন জানে শ্যামা তাকে দেখেছে দেখে নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে সে ওই আম বাগানে আবার তাকে পিছু নিতে দেখলে শ্যামা কি করবে সেবার পিকনিক গার্ডেন্সে তার কলেজের বান্ধবী আর বন্ধুদের সঙ্গে যখন গিয়েছিল শ্যামা তখন এই রকমভাবেই দেখা হয়েছিল শ্যামা তাকে দেখেছিল কিন্তু কিছু করেনি যদি ইচ্ছে করত শ্যামা যদি নয়নে সে পিছু নেওয়ার কথা বলে দিত তার বন্ধুদের তবে সেই সব বন্ধুরা পিষে ফেলতে পারত নয়নকে কিন্তু না শ্যামা অতটা করেনি শ্যামা সেরকম মেয়ে নয় নিষ্ঠুরতা শ্যামার স্বভাবে নেই আবার আবার শ্যামার মতো নিষ্ঠুরও কেউ হয় না বাঁশঝার কাঁটা ঝোপ বনকরঞ্চার ভিতর দিয়ে উঁচু নিচু পায়ে রাস্তা চলে গেছে জঙ্গলের জায়গা ঘর বাড়ি বড় একটা দেখা যায় না বাধারে আবার দেখা যায় গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সিকিমাইল গিয়ে নয়ন বাঁশের সাঁকোটা দেখতে পেল চারদিকে হেমন্তের পাতা ঝরা গাছ নির্জন শীতলতা সেই নিঝুমতায় বাঁশের সাঁকোটা বুড়ো জীর্ণ হয়ে ঝুলছে জলে ছায়া দেখছে নিজের কাছে গিয়ে নয়ন দেখে পা রাখার জন্য একটিমাত্র বাঁশ অবশিষ্ট আছে আর দুধারে ধরার বাঁশ কিছু নেই পার হওয়া বেশ শক্ত কিন্তু ওপারে শ্যামা আছে নয়নের কিছুই তেমন শক্ত বলে মনে হয় না বারবার পা পিছলে গেল ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে ঝুলে আবার উঠতে হল তবু হামাগুড়ি দিয়ে সাঁকোটা ঠিক পার হয়ে গেল নয়ন তারপর নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন বনভূমিতে ঢুকল তারপর কেবল পাখির ডাক আর ঝিঝি শব্দ এবং বন্য গাছের আর ভেজা মাটির গন্ধ আগাছা ঝোপ আর ছায়ার ভিতর দিয়ে রাস্তাটা গেছে কিন্তু এ রাস্তায় যে লোক চলাচল খুব কম তা রাস্তার অস্পষ্ট চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায় পায়ে হাঁটা রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে পাখির ডাক নকল করতে করতে নয়ন হাঁটে যত বিচিত্র ডাক শুনে ততই বিচিত্র ডাক সে হুবহু নকল করে ভর দুপুরে খিদে পেটে তারিটা গেঁজে উঠেছে নয়নের চোখের পাতা ভারী ভারী শরীরের ভিতরটা ঘুম ঘুম হাই উঠছে কোনো গাছের ছায়ায় শরীরটা একবার পেতে দিলে দিনটা নিঃসারে কেটে যাবে কিন্তু সে কথা নয়ন ভাবতেই পারে না সে এগোচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে পূবে শ্যামা এই বনভূমিরই উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে আসছে রাস্তায় তাতে দেখা হবে এখন এই আম বাগানের বাতাসে শ্যামার গন্ধ আছে স্পর্শ আছে নয়নের হাজার বছর ধরে জেগে থাকতে ইচ্ছে করে কিছু দূর গিয়ে নয়ন ভগ্ন স্তূপটা দেখতে পায় বিশাল বাড়ি ছিল কোনো কালে অনেকটা জায়গা জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে মাঝখানে বাড়িটার দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে ইটের ভিতর থেকে মেঝে থেকে বড় বড় গাছ উঠেছে চারদিকেই ছড়ানো ইট পুরনো শেওলাও কালো পায়ে হাঁটা পথটা ভগ্ন স্তূপটা এড়িয়ে ঘুরে গিয়ে অদূরে রাস্তার সঙ্গে মিশেছে কিন্তু সে পথে যায় না নয়ন গেলে রাস্তা থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে সে রাস্তা ছেড়ে ধ্বংস স্তূপটার ভিতরে উঠে যেতে থাকে যেখানে ইট সেখানে সাপ পুরনো বাড়ি ইটের খাঁজ এ হচ্ছে সাপের প্রিয় আস্তানা নয়ন তা জানে তবু সাপের কথা তার আর মনেই আসে না আকীর্ণ শেওলায় পিছল ইটের খাঁজে খাঁজে পা রেখে হোচট খেয়ে তাল সামলে সে বাড়িটার দিকে উঠে যায় ওই বাড়ির উঁচু ভিত থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায় দেখা যাবে শ্যামাকেও দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে নয়ন দেখবে বিপদ আপদের কথা তার মনেও থাকে না ওরা আসছে ঘুর রাস্তায় আসতে হেঁটে নয়ন এসেছে চোরা পথে অনেক তাড়াতাড়ি তবু নয়নের হঠাৎ ভয় হয় হয়তো খুব আসতে হেঁটেছে মোটা মোটা কয়েকটা থাম দাঁড়িয়ে আছে বেশ পুরো দেওয়াল এখন কোথাও কোথাও দেওয়ালে পঙ্খের কাজে এখন কোথাও কোথাও দেওয়ালে পঙ্খের কাজের চিহ্ন দেখা যায় থামের শীর্ষে কিছু কারুকাজ একটা লোহার বর্গা আড়াআড়ি মাথার উপর রয়ে গেছে আজও আগাছা ভেদ করে নয়ন ক্রমে বাড়ির ভিতের উপর উঠে আসে চারিদিকে রহস্যময় ফাটল ভিতর ভিতরে হাঁ করা জায়গাগুলোতে পাতালের অন্ধকার চারদিকেই কাঁকড়া বিছিদের আস্তানা 
একটা পিপাসা একটা সিরা ছিঁড়ে যাওয়া প্রতীক্ষায় তার শরীরটা টান টান বুকের ভিতরটা ধক ধক করে চলে ঠুঁট শুকিয়ে আসে জ্বরজট লাগে শরীর তারিটা না খেলেই সে পারত শরীরটা এখন কেমন কাঁপছে খিদে মরে গিয়ে দুর্বল লাগে হাত পা ঘুম পায় নয়ন জানলা দরজাহীন দেওয়ালগুলোর ভিতর দিকে এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে চারদিকে স্তূপ হয়ে ইঁট বালি আর রাবিশ পড়ে আছে ঘুরে ঘুরে সে আসে সামনের দিকটায় একটা প্রকাণ্ড থাম দেখতে পেয়ে দাঁড়ায় একটু বসতে ইচ্ছে করে তার কিন্তু বসে না হাত বাড়িয়ে থামের গায়ে ভর দেয় পর মুহূর্তে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টির মতো চমকে ওঠে তার মনে হয় ভর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থামটা একটু দুলে উঠল সে সভয়ে প্রকাণ্ড উঁচু থামের দিকে চায় তারপর হাসে ভয়টা কেটে যায় হয়তো তারের নিশে ভুল বুঝেছে ভেবে আবার থামটার গায়ে ভর রাখে আবার মনে হয় থামটা দুলে উঠল কিন্তু এবার আর চমকে সরে গেল না নয়ন ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্য মনে নির্জন রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল ভাঙাচোরা রাস্তা দুধারে গরুর গাড়ির চাকার গভীর খাদ সেই খাদে কাদা জমে আছে সারা বছর ওই কাদা কমে শুকোয় চারদিকে পাখি ডাকে কেবল পাখি ডাকে অন্য মনে বেখেয়ালে নয়নও ডাকতে থাকে প্রথমে দইলের মতো তারপর কুবো পাখি শব্দ করে তারপর কোকিলের মতো ডাকে তারপর ক্লান্তি লাগে হরবোলা হয়ে থেকে তো কোনো লাভ নেই চাই নিজস্ব একটি শব্দ নিজস্ব একটি ডাক নিজের শব্দটা কোনোদিনই খুঁজে পায়নি নয়ন চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেল ক্লান্তি লাগে তবু অভ্যাসবশত সে ডাকে প্রায় সমস্ত শ্রুত শব্দই হুবহু গলায় তুলে আনতে পারে সে পাখ পাখালির বিচিত্র ডাক চাঁদের দিকে চেয়ে কুকুরের কান্না বেড়ালের বিবাদ ইঞ্জিনের হুইসিল কিংবা এরকম অনেক কিছু কিন্তু হরবুলা হয়ে থাকায় ক্লান্তি বড় ভীষণ সে তো ওই সব শব্দের কোনোটারই মূল উৎস নয় সে পাখি নয় শিয়াল কুকুর বা রেল ইঞ্জিনও নয় সে সে নয়ন রায় তার নিজস্ব শব্দ কোনটা কোথায় তার নিজের ডাক যে টাক শুনলে শ্যামা সাড়া দেবে দূর থেকে একটা মেয়েলি গলার অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল নয়ন উৎকর্ণ হয়ে রইল তার গায়ে কাঁটা দিল একটু শুনেই বুঝল এ শ্যামা বা তার মায়ের গলা নয় বোধ হয় একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবাকে ডেকে কিছু বলল একটা পুরুষের গলা উত্তর দিল ভগ্নস্তূপের দক্ষিণে বোনের মধ্যে তারা কিছু খুঁজছে গাগঞ্জের লোকেরাই হবে নয়ন গা করল না হাত বাড়িয়ে বুক সমান আগাছা জঙ্গল থেকে একটা ডাল ভেঙে দাঁতে চিবতে লাগল তিতকুটে স্বাদ গন্ধটাও বিচ্ছিরি কিন্তু সেসব তেমন খেয়াল করে না সে অন্য মনে ডালটা চিবতেই থাকে কোনো সুখী কখনো পরিপূর্ণ নয় বুঝলে আমাকেই দেখো না চিরটা কাল ভালো চাকরি করেছি পয়সাও যথেষ্ট পেয়েছি ছেলে মেয়ের দিক থেকেও সুখী ছিলাম একটা ছেলে একটা মেয়ে সুস্থ সবল কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল তুমি রাস্তা দেখে চলো হোঁচট খাচ্ছ তো বাবা রাস্তা দেখতে গিয়ে ঝুঁকে লাঠিটা বার কয়েক ঠোকে তারপর একটা হুম শব্দ করে আপন মনে বলে কোনো সুখী চিরস্থায়ী নয় অদূরে একটা শেয়ালের হাসি শোনা যায় পর মুহূর্তেই একটা কোকিল কু কু করে ডেকে উঠে স্তব্ধ হয় বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বলে শেয়াল রাখছে বুঝলে মা বলে তাতে কি এসব জায়গায় শেয়াল তো থাকবেই চলো চলো বাবা চিন্তিত মুখখানা ফিরিয়ে বলে না সে কথা বলছি না দিনের বেলায় শেয়াল তো বড় একটা ডাকে না ওফ তোমার বাপু বড় ভয় চলো না বাবা ভুরু কুচকে বলে আর কোকিলটাই বা হঠাৎ ডেকে উঠে থেমে গেল কেন বলো তো তাতেই বা কি হয়েছে এটা কি তাতে চলো না কিছু না চলো শ্যামার বুকটা খামছে ধরে এক ভয় শেয়ালের টাক নয়ন হুবহু ডাকতে পারে তা শুনলে কারো অন্য রকম সন্দেহ হবে না কিন্তু এই ডাকটা যেন শেয়ালের ডাকের মধ্যে একটু বিদ্রুপ মিশিয়ে দেওয়া 
নয়ন কি তাই করছে কোকিলের ডাক ডেকে সে চুপ করে গেল কেন সে কি শ্যামাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে সে এখানে আছে অদূরে হরবোলা নয়নকে বাবা তো জানে যদি নয়ন ডাকগুলো ঠিকমতো না ডাকে তবে বাবা বুঝতে পেরে যাবে বুঝলে কি হবে তা শ্যামা ভেবে পায় না একটা বুনো ছোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে সেই বাঁকটা ঘুরতেই বাবা বাহারি লাঠি গাছ তুলে হেঁকে বলল ওই দেখ কোনো রাজা রাজিরার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ কি বিরাট বাড়ি ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো দেখছি বাবা শ্যামাও দেখল বাঁধারে রাস্তা থেকে খুব দূরে নয় কয়েকটা থাম গম্বুজ পুরু দেয়াল মিলিয়ে বিশাল এক বাড়ি তাতে অশত বট আগাছা জঙ্গল কিছু একটা আন্দাজ করে শ্যামা চেয়েছিল হঠাৎ সে দেখল কিংবা তার চোখের ভুলও হতে পারে বিশাল ভারী একটা থাম যেন খুব সামান্য একটু দুলে গেল পলকে মুখ সাদা হয়ে গেল শ্যামার সে কোথাও কাউকে দেখেনি কিন্তু হঠাৎ খুব নিশ্চিন্তভাবে তার মনে হল নয়ন ওইখানে আছে ওই থামটার আড়ালে ওইখান থেকেই সে শ্যামাকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রুপ মেশানো শেয়ালের ডাক ডেকেছিল কোকিল ডেকে থেমে গিয়েছিল থামটা কি নড়ল সত্যি যা পুরনো পারে নড়তেও পারে যদি থামটা ভেঙে পড়ে এখন যদি চাপা পড়ে মরে যায় নয়ন তবে 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 কি শ্যামা দুঃখ পাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না শ্যামা অনেক নীল আর বেগনে বুনো ফুল ফুটে আছে মা আমি কয়েকটা ফুল তুলি কি সুন্দর ফুল শ্যামা বলে আরে এসব জঙ্গলে সাপ খোপ আছে কিচ্ছু হবে না মা কয়েকটা মাত্র তুলব মা বাবা দুজনেই অন্য মনস্ক হয়ে গেছে দাদার কথা উঠলেই তাদের এরকম হয় আমরা দাঁড়াই তুই তোল মা বলে শ্যামা মাথা নারে আরে দাঁড়াবি কেন তোমরা এগোও না যা আস্তে আস্তে হাঁটো তোমরা আমি ঠিক পাঁচা নিয়ে ধরে ফেলব দেরি করিস না কিন্তু এই বলে ব্যাপারটায় আর গুরুত্ব না দিয়ে বাবা আর মা হাঁটতে থাকে দুজনে এখন দাদার কথা বলবে শ্যামার জন্য দুশ্চিন্তা এখন অবান্তর শ্যামাও তাই চায় তার ধারণা ওই পুরনো ভেঙে পড়া বাড়ির কোনো ঘুপচিতে ঠিক নয়ন আছে কোন জাদু বলে নয়ন ঠিক এখানে তাদের আগে আগে এসেছে অপেক্ষা করছে এটা একেবারেই ভালো নয় শ্যামা একবার নয়নের মুখোমুখি হতে চায় এই নির্জন জায়গায় বিপজ্জনকভাবে পিছু নিয়েছে কেন নয়ন ঠিক ধরা পড়ে যাবে তো বাবা যদি দেখতে পায় নয়নকে গত মাসেও একবার বাবার প্রেশার দুশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে দরকার হলে শ্যামা নয়নের পায়ে ধরে বলবে ফিরে যাও শ্যামা তাই বাবা মাকে এগিয়ে দিতে চায় এখন একা এই বনভূমিতে বেরিয়ে আসুক্ত নয়ন শ্যামা তার মুখোমুখি হবে বাবা আর মা এগিয়ে ঝোপঝড়ের আড়ালে চলে গেল নয়ন ডাল চিবুতে চিবুতে লোকটা এবং ছেলেটার কাছে এসে পড়ে কথায় কথায় জানতে পারে লোকটা সাপ ধরে নয়ন বলে ও ওই জন্যই কেমন ঘেমো গন্ধ লোকটা হাসে আর ছেলেটাও খেখি করে হাসে বলে বাবা ঘেমো গন্ধ কি বলছে দেখো নয়ন বলে আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেবেন লোকটা উদাস কলায় বলে শিখে কি করবেন শিখে রাখি কখনো কাজে লেগে যেতে পারে কিছুই কাজে আসি না আমি শিখেছি বিস্তর কষ্ট করে সাপুরেরা তাদের মন্ত্রগুপ্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে জানেন আমি এক ওস্তাদের পিছনে বছরখানে ঘুরে শিখেছি কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা যে অত কষ্ট করে শিখবার দরকারই নেই ও তাই নাকি তা কৌশলটা কি সাপ কোথায় থাকে তার আন্দাজ যে করতে পারে তার কিন্তু অর্ধেক শেখা হয়ে গেল তার পরেরটুকু হচ্ছে সাপ সম্বন্ধে ভয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে একটু সাহস করা আর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাতে তেলই চেপে ধরা আরে মশাই সাপ ধরা কই মাছ ধরার মতোই সোজা সাপের দাঁত তার মুখে সারা শরীরে তো সে দাঁত নেই ও আমাকে শেখাবেন 
হ্যাঁ শেখাতেই পারি আমার কিন্তু কোনো পয়সা নেই লোকটা হাসি বলে আমার খাওয়া সংস্থান আছে সব কিছু আমি বেচি না বুঝলেন যদি সেখান তো এদিকটায় কদিন থেকে যাই দেখলাম তো একজন ভদ্র লোক ভদ্র মহিলা আর একটা মেয়ে ছেলে আপনি কি তাদের সঙ্গে এছেন নাকি তারা কি আপনার সঙ্গের লোক না না ওরা আমার কেউ না লোকটা একটু থমকে যায় কি যেন বলি বলি করেও বলে না ছেলেটির নাম শুকুল শুকুল চলতে চলতে অজান্তে নয়নের কাছে ঘেসে আসে নয়ন তার দিকে একবার মিটিমিটি করে যায় তারপর বাপ ব্যাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ কোকিল ডাক ডেকে ওঠে কুহু কুহু করে তার অবিরল এবং অবিকল মিষ্টি ডাকটি উঠে উঠে নেমে আসে হঠাৎ স্তম্ভিত বিস্ময় ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা মুখের দিকে চেয়ে থাকে আরে বাহ লোকটা বলে আমাকে শিখিয়ে দেবে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁ দেব তার বদলে তোমরা যদি আমাকে থাকতে দাও নিশ্চয়ই শিখিয়ে দেব 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 আমাদের বাড়িতে অনেক জায়গা ছেলেটা লাফিয়ে গিয়ে তার বাবার হাত ধরে ছুলে পড়ে অনেক জায়গা তাই না বাবা ওরা বাপ ব্যাটা সামনে হাঁটছে নয়ন পিছনে লোকটা মুখ ঘুরিয়ে একবার নয়নকে দেখে নিয়ে বলল এখানে থাকতে চান কেন এমনি জায়গাটা ভালো লেগে গেছে তা কাজকর্ম কিছু করেন না না ডাক্তারি পড়তাম ছেড়ে দিয়েছি ছাড়লেন কেন পোষালো না তা এখন তবে চলে কি করে সে চলে যায় ওসব নিয়ে ভাবি না লোকটা একটু ভেবে বলে এ এদিকে এসেছিলেন কেন ওই চলে এলাম ওই মেয়েটা কে ওই আপনি যার সঙ্গে কথা বলছিলেন ও শ্যামা আমার বহুকালের চেনা আগে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতাম এখন ওরা দূরে চলে গেছে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই লোকটা তার ছেলের পিঠে হাত রেখে বলে শুকুল বাবা তুমি একটু আগে আগে হাঁটো শুকুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে হাঁটে লোকটা নয়নের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে তাই বুঝি জঙ্গলের মধ্যে কথা বলতে বলতে জাপড়ে ধরেছিলেন সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞাসা করে বোনা ঠাকুরের ওখানে বসীকরণ টুসীকরণ হয় লোকটা হেসে বলে হয় তা বসীকরণ করতে কত টাকা লাগে ঠিক জানি না নয়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে বসীকরণে কাজ হয় তো না হলে কিন্তু আমি মোনা ঠাকুরের মন্দির ভেঙে দিয়ে যাব লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে মোনা ঠাকুরের মন্দির ভাঙা যায় না কখনো কেন আমি যেমন সাপ ধরি মোনা ঠাকুর তেমনি মানুষ ধরে আমি যেমন বিষ নিংড়ে দাঁত ভেঙে ছেড়ে দিই মোনা ঠাকুরও তেমনি মানুষের বিষ দাঁত তুলে নেন হিপনোটিজম না কে জানে আমি নয়ন রায় মোনা ঠাকুরের মন্দির ভাঙতেই কিন্তু আমার জন্ম বলে নয়ন একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসে লোকটা বলে আর যদি মোনা ঠাকুরের বসীকরণে কাজ হয় যদি মেয়েটাকে বশ করতে পারেন তো কি করবেন তাহলেও ভাঙব হ্যাঁ কেন নয়ন একটু হেসে বলে শ্যামাকে বশ করতে যেমন চাই তেমনি মোনা ঠাকুরদেরও উচ্ছেদ করতে চাই লোকটা একটু হেসে বলে যদি দুনিয়া থেকে সব মোনা ঠাকুরদের উচ্ছেদ করে দেন তাহলে আবার কাউকে বসীকরণ করার দরকার হলে তখন আপনি মোনা ঠাকুর কোথায় পাবেন মোনা ঠাকুরেরা না থাকলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না বরং থাকলেই ক্ষতি তাহলে শ্যামার কি হবে কি আবার হবে শ্যামাকে বসীকরণ করবে কে কেউ করবে না তার দরকার হবে না শ্যামাকে কেড়ে নেওয়ার মতো জোর আমার আছে তবে বসীকরণের কথা ভাবছেনি বা কেন খুব চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে ও এমনি মোনা ঠাকুরদের ক্ষমতা যে কত দূর তা একবার আমি নিজের চোখে দেখতে চাই লোকটা হেসে বলে কিছু ক্ষমতা তো নিশ্চয়ই আছে উনি বান মারেন মারণ উচ্চাটন জানেন বসীকরণ জানেন কত জজ ম্যাজিস্ট্রেট এসে ধুলোয় গড়ায় 
মাটি থেকে আধ হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে জপ তপ করেন তিনি বলে লোকটা নয়নের দিকে হাসি মুখে চেয়ে থাকে নয়ন ফুরুকুচকে সামনের দিকে চেয়ে থাকে চিন্তা কুটিল মুখ খুব অন্যমনস্ক লোকটার কথা তার কানে গেছে বলে মনে হয় না জঙ্গল ক্রমে শেষ হয়ে আসে আম বাগানের শেষে একটা মাঠ কোনাকুনি পার হয়ে একটা বড় পুরনো দিঘির কালো জলে নিজেদের ছায়া ফেলে উত্তরে কয়েকটা ঢেবে গড়খাইয়ের মতো জায়গা পেরিয়ে সুপুরি বাগান পায় তারা সেই বাগান পেরোলে একটা শ্যাওলা ধরা পুরনো মন্দির দেখা যায় লোকটা নয়নের দিকে ঝুঁকে বলে দেখেছেন ও ও ওই ও ওই হচ্ছে বোনা ঠাকুরের আস্তা না নয়ন গম্ভীরভাবে বলে হুম আচ্ছা লোকে কয় মাটির পুতলা কালি আমার মাটির পুতলা ঢ্যাস করে ফেলে দেন জলে ভুস করে ডুবে যাবে তো সব ঠিক কিন্তু মায়ের গলার মালা খানা মোর ঘোরে কেন রে বন বন করে ঘোরে কেন মালা খানা হ্যাঁ বলে মোনা ঠাকুর একটু হাসে মন্দিরের পাশে চৌকো ঘরখানা সামনে বাঁধানো চাতাল সেখানে কয়েক জোড়া ছাড়া জুতো চাতালের ওপাশে বয়সন্ধীর মেয়েদের মতো হিলহিলে শরীরের সুপুরি গাছের শাড়ি ঘেঁটু বন আর শেওড়া আর ভাট গাছের জঙ্গল চারদিক কেমন ঠান্ডা নিঝুম শ্যামা আঁচুলখানা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বসে বাঁশের বেড়ার উপর মাটির আস্তরণ তাতে চুনকাম করে ঘরের দেওয়াল তৈরি হয়েছে ওপরে টিনের চাল মেঝে বাঁধানো ছেঁড়া খোঁড়া শতরঞ্চি পাতা কয়েকটা পাটির আসন শতরঞ্চিতে মোনা ঠাকুর বসে আছে গায়ের রং তামাটে বড় বড় চুল গালে ছাঁটা দাড়ি তাতে সাদা ছোপ ধরে এসেছে মুখখানা লম্বাটে ভাঙা কিন্তু তার একটা কমনীয় সৌন্দর্য আছে হাসলে মোনা ঠাকুরকে খুব সরল মনের লোক বলে মনে হয় গম্ভীর হলে মনে হয় চিন্তাশীল খালি গায়ে পৈতেটা খুব সাদা দেখায় বুকে হাতে কাঁধে নাকে কানে প্রচুর লোম শরীরের বাঁধুনি কৃষ কিন্তু শক্ত পরনে পরিষ্কার একখানা ধুতি পাশে বিড়ির বান্ডিল আর দেশ লাই মোনা ঠাকুরের মুখ থেকে বিড়ি নেবে না একটা ফেলেই আর একটা ধরায় মোনা ঠাকুরের একেবারে সামনে দুটো পাটিতে বাবা আর মা বসে আছে আশপাশে আরও দু চারজন গাইয়ার লোক তাদের মুখ চোখ ঘাবা গোবা চোখে ভয় আর ভক্তি দরজার পাশে একটা পাটিতে বসেছিল শ্যামা তার মন ভালো নেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়েছিল মোনা ঠাকুর একটু দুলে বলে লোকে বলে মাটির পুতলা তো তাই তবু কালি আমার হাঁটে চলে খায় দায় চুল ফেরায় চান করে আমার কালির মন খারাপ হয় কাঁদে হাসে পাগলি একটা বাইরে একটা মেঘের ছায়া পড়েছে চাপ বাঁধা গাছপালা আর জঙ্গল দিনের বেলায়ও প্রবল ঝিঝি রাখছে গাছপালাগুলো অন্ধকার সব ছায়া ফেলেছে ওই আলো আঁধারির কোথাও নয়ন লুকিয়ে আছে সারা রাস্তা যত পাখির ডাক শুনেছে শ্যামা যত দূরাগত শব্দ শুনেছে তত সে চমকে উঠেছে মনে হয়েছে পাখি নয় নয়ন সব শব্দই করেছে নয়ন সেই হরবোলা তার বিচিত্র সব শব্দ তুলে শ্যামার চারিদিকে একটা জাল তৈরি করেছে শ্যামার মন ভালো লাগে না মোনা ঠাকুর বাবা থেকে চেয়ে বলে বাবু মশাই আপনি কি ছেলের খবরের জন্য এসেছেন একটু চমকে উঠে শ্যামা লোকটা জানল কি করে তারা যে দাদার খবরের জন্য এসেছে তা তো বলেনি বাবা একটু স্তব্ধ হয়ে তারপর ধরা গলায় বলে আগে হ্যাঁ ঠাকুর মশাই আপনি তো অন্তর্জামি বুঝতেই পারছেন সব মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে অষ্ট সিদ্ধি দুটো সিদ্ধি হলে এসব বলা যায় বাবু মশাই লোকের চোখে মুখে সমীশ্বের কথা লেখাই থাকে সেটা পড়ার মতন অক্ষর জ্ঞান থাকলেই হলো বুঝেছেন তা ওই মেয়েটি কি আপনারই নাকি আগে হ্যাঁ ঠাকুরমশাই মোনা ঠাকুর এসে বলে তা মেয়ের মুখ অত ভার কেন এই জায়গাটা ভালো লাগছে না মা ভয় করছি নাকি শ্যামা মাথা নেড়ে জানায় না তারপর একটু হাসে ভয় নেই মা ভয় নেই আমার কালী মায়ের আওতায় কোনো বিপদ আপদ নেই বুঝেছ 
ও সাপখোপের মুখে আপনা থেকেই তখন বন্ধন পড়ে যায় আর চোর বদমাশরা তারা সব অসার হয়ে যায় যাও মা যাও ঘুরে টুরে জায়গাটা দেখে এসো তো আর দেখবে পশ্চিমে একটা সুরঙ্গ আছে অনেকটা ভিতরে যাওয়া যায় জানো দক্ষিণে একটা শিব মন্দিরও আছে যাও দেখে এসো আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও সঙ্গে লোক দিচ্ছি বলে মোনা ঠাকুর ভিতর বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে তারা ওরে তারা ডাক শুনে উনিশ বছরের একটা লাল পেড়ে শাড়ি পরা লাজুক মেয়ে এসে ভিতরে দরজায় দাঁড়ায় যা এই মাকে নিয়ে যা তো সব দেখিয়ে আন যাও যাও মা ওই আমার মেয়ের সঙ্গে যাও কোনো ভয় নেই শ্যামা হাঁপ ছেড়ে পাঁচে উঠে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে তার মন থম ধরে আছে মুখে কতগুলি উষ্ণ স্পর্শ এখনো ফুসকার মতো লেগে আছে মন ভালো নেই শ্যামার কোথায় একটা বিড়াল কাঁদছে মেয়েটির সঙ্গে বাইরে যাবে বলে পা বাড়িয়েও থেমে গেল শ্যামা নয়ন নয়ন নয় তো আতঙ্কিত মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল ওটা কি ডাকছে মেয়েটি মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছিল হেসে বলল হে বিড়াল আমাদের বিড়ালের বাচ্চা হারিয়ে গেছে তো তাই কাল থেকে কাঁদছে চাতালে পা দিতেই বাতাস লাগল বাতাসটা হিম চারদিকে বেশি গাছপালার জন্যই বোধ হয় শ্যামা বলল এ তবে যে শুনলাম মনে ঠাকুর বললেন এখানে কোনো অমঙ্গল হয় না বিড়ালের বাচ্চাটা তাহলে চুরি হয়ে গেল কেন মেয়েটি খুবই সাধারণ গিন্নি বান্নির মতো ঢিলে করে ফেরতা ঘুরিয়ে শাড়ি পরেছে কপালে তেল সিঁদুরের বেশ বড় একটা টিপ সিঁথি সাদা মুখে সরলতা আর বিস্ময় শ্যামার সাজগোজ দেখছে বার বার প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো বড় করে বলে মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য বাবা অনেক সময় ওই রকম সব কথা বলেন নইলে এখানেও কত ঘটনা হয় আমারই তো এক ভাই চার বছর আগে কলেরায় মারা গেছে ও তাহলে কি ওসব মিথ্যে কথা মেয়েটা ঠিকঠাক জবাব দিতে পারে না কিন্তু সরল মুখে সে খুব হাসে তারপর বলে না বাবা ঠিক মিথ্যে কথাও বলে না যার বিশ্বাস আছে তার কোনো অমঙ্গল হয় না ও তবে আপনার ভাই মারা গেল কেন মনে ঠাকুরের তো বিশ্বাস আছে মেয়েটা হেসেই বলে ওসব আমি ঠিক বুঝি না বাবা আমাদের সঙ্গে তো বেশি কথা বলি না কি করে জানবো বলুন আমরা শুধু জানি বাবার কাছে অনেক লোক আসে আর বাবা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয় শ্যামা চাতালে সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে কালীর কলের মালা কি সত্যিই খোরে মেয়েটা বলে আমরা তো ওইসব দেখতে পাই না বাবা যখন পুজো করে তখন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে আপনি কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে যা আমি তো কালো কোথায় খুব কালো না তো তবে ফর্সা হলে আপনি ঠিক রানীর মতো দেখতে হতেন আজকাল কলকাতায় গয়না পরার চল নেই না কেন না আপনি তো পরেননি আমার বেশি গয়নাই নেই তাছাড়া দিনকাল তো ভালো না গয়না পড়লে যদি চোর ডাকাত পিছু নেয় তাই আপনি যে সুন্দর চোর ডাকাতে না হোক ছেলে ছোকরা পিছু নেবেই শ্যামা একটু গম্ভীর হয়ে যায় আপনি এটা কি শাড়ি পরেছেন সিফন না না এটা কম দামি শাড়ি একটা ব্রাশ মেয়েটার হাসি তার চোখে উপচে পড়ে সে মিটমিটে হাসি চোখে চেয়ে বলে আমাদের কিন্তু ওই সব জোটে না পুজোর শাড়ি পরি আমরা এই দেখুন না পরে আছি লাল পেরে তার উপর আবার খাটো বলে খুব হাসে শ্যামার তক্ষণে মেয়েটাকে ভালো লাগতে থাকে সে সমবেদনার গলায় জিজ্ঞাসা করে কেন ভালো শাড়ি আপনার পড়তে নেই না না বাবা পড়তে দেয় না আর কিনে দেওয়ারও তো কোনো লোক নেই কেন গ্রাম দেশে কি ভালো শাড়ি পাওয়া যায় না মেয়েটা মাথা হেলিয়ে বলে খুব যায় কলকাতায় নতুন শাড়ি বেরোলে তিন দিনের মধ্যেই তো এদিকে চলে আসে গায়ের মেয়েরা সবাই পরে আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে তো তাই আমাদের জটি না মন খারাপ লাগে কি লাগবে না সাজগুজ করার বয়সই তো এটা তাই নয় কি শ্যামা একটু হেসে বলে বিয়ে হলে পড়বেন তখন তো আর বাধা থাকবে না বিয়েটা কে দিচ্ছে কেন 
বাবা তার কালি ছাড়া কিছু বুঝেই না আমি কতটা বড় হয়ে গেছি সে খেয়াল কি বাবা রাখে মা তো ভয়ে বিয়ের কথা তুলেই না এই করে করেই তো আমার দিদি একটা বাজে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল সে আমায় একটু থমকে গিয়ে বলে সে কি সত্যি শ্যামা একটু হেসে বলে তবে তো মুনা ঠাকুরেরই অনেক সমস্যা মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে না না বাবার কোনো সমস্যা নেই এই যে এই যেগুলো বললেন এগুলোই তো সমস্যা যার বিড়ালের বাচ্চা মরে যায় মেয়ে পালিয়ে যায় সেই তো সত্যিকারে দুঃখিল সে কি করে অন্যের ভালো করবে বলুন তো মেয়েটা একটু উদাস কলায় বলে কিন্তু তবু বাবার কোনো সমস্যা নেই কেন মেয়েটা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে বলে আসলে আমরা তিন বোন আমার মা আমাদের মরা ভাইটা আমাদের বেড়াল এরা আবার কেউ না মেয়েটা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে বলে বাবা হচ্ছেন মোনা ঠাকুর মস্ত ভক্ত সাধু আর আমরা তার পরিবারের লোকেরা হচ্ছি এই আপনাদের মতোই বাইরের লোক বদ্ধ জীব বাবার কাছে আপন পর বলে ভেদ নেই যেদিন আমার ভাই মারা যায় সেদিন বাবার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল বাবা ওই চালাতে বসে লেবু কাটা দিয়ে সেই কাঁটা তুলছিল দৌড়ে গিয়ে যখন বাবাকে খবরটা দিলাম তখনও কাঁটা তোলা হয়নি বাবা খবরটা শুনল তারপর আস্তে আস্তে খুঁটে কাঁটা তুলল তারপর ভিতর বাড়িতে গেল শ্যামা বলে সে কি মেয়েটা হাসে বলে সত্যি বলছি বাবার কোনো সমস্যা নেই আপনাদের সঙ্গে যেমন সুরে কথা বলি আমাদের সঙ্গেও তেমন করে কথা বলেন আমরা বাবাকে মোনা ঠাকুর বলেই চিনি বাবা বলে নয় চাতাল পেরিয়ে একটা মাঠ মতো দক্ষিণে দ্বাদশ শিবের মন্দিরের গা ভেদ করে অশ্বত গাছ গজিয়েছে মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা এসব মন্দির কি বহুদিনের পুরনো হ্যাঁ কয়েকশো বছর হবে বোধ হয় শিব মন্দিরে তক্ষক ডাকে মেয়েটা হেসেই বলে সুরঙ্গটা কোন দিকে পশ্চিম দিকে দেখবেন নাকি নাকি এমনিই বেড়াবেন শ্যামা মেয়েটির দিকে চায় সরল সোজা মুখ অকপট চোখ কিছুই বোঝা যায় না কিন্তু টের পাওয়া যায় এই মন্দির মোনা ঠাকুর এসবের উপর মেয়েটির কোনো টান নেই মেয়েটা এই মন্দিরের দেবতা বা তার পূজারিকে গ্রহণ করেনি শ্যামা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে আপনি আপনার বাবার এই সব কিছু বিশ্বাস করেন না মেয়েটা চোখ বড় করে হেসে বলে করব না কেন আপনাদের যেমন বিশ্বাস আমাদেরও তেমন বিশ্বাস তবে মেয়েটা চুপ করে থাকে তবে কি বলছিলাম আমার ভাই মরে যাওয়ার দিন ওই যে বাবাকে পায়ের কাঁটা তুলতে দেখেছিলাম ওটা কখনো ভুলতে পারি না একজন মরে যাচ্ছে আর বাবা কাঁটা তুলছে কেমন যেন মনে হয় না বলুন ঠিক যেন সংসারের একটা কাঁটা বাবা তুলে ফেলছে এরকম করে ভাবলে খুব ভয় করে জানেন সে আমার বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে সে আস্তে করে বলে কিন্তু বাবার মুখ দেখে উনি ঠিকই বলেছিলেন যে আমরা কার খুঁজি এসেছি মেয়েটা কিন্তু কোনো কৌতূহল দেখায় না কেবল বলে বাবা তো সব ঠিকই বলে আমরা তো জানি নইলে লোকে আসবে কেন অনেক লোক আসে অনেক ছুটির দিন হলে এই সময়টা লোক গিজগিজ করে কলকাতা থেকেই বেশি আসে সে আমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে আমার এক দাদা পাঁচ বছর হলো হারিয়ে গেছে মেয়েটা উত্তর দেয় না মাথায় নিচু করে হাঁটে সে আমার তখন মনে পড়ে এই মেয়েটার ভাই মারা গেছে একটাই মাত্র ভাই এর দুঃখ আরও বেশি হওয়ার কথা তার দাদা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে এই মেয়েটার ভাই তো নিশ্চিতভাবে মারা গেছে শিব মন্দিরের পাশে একটা টিউবওয়েল দেখে সে আমার তেষ্টা পায় বলে একটু জল খাব আমি বাড়ি থেকে এনে দেব না না ওই তো টিউবওয়েল আজলা করে খেতে কোনো অসুবিধে হবে না দূর তবে চলুন আমি কল টিপে দিই এখানকার জল খুব মিষ্টি জল খাওয়ার সময় নিচু হয়ে শ্যামা হঠাৎ শুনতে পেল কোকিল ডাকছে সারা গায়ে কাঁটা দিল তার 
মুখ তুলে বলল কি ডাকছে হু মা কোকিল মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে সবাই স্থির থাকতে পারে না প্রশ্ন করে সত্যিকারের কোকিল এ তা নয় তো কি না অনেক সময় মানুষ তো কোকিলের মতো ডাকতে পারে মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে বলে এখানে কোন মানুষ আবার কোকিল ডাকতে আসবে আমি জন্ম থেকে কোকিলের ডাক শুনছি এই সত্যিকারের কোকিলের ডাক শ্যামা জল খেয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলে আমি একজনকে জানি যে হুবহু কোকিলের মতো ডাকে ধরা যায় না যে মানুষ ডাকছে মেয়েটা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে কিন্তু এ মানুষের ডাক নয় ওই শিমুল গাছে কোকিল বসেছে সারাদিনই ডাকে আমি চিনি ওই ডাক চারদিকে ছোপঝাড় আর গাছে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ হয় রোদের মুখ থেকে মেঘ সরে গেছে তবু এইখানে রৌদ্রের অত উজ্জ্বলতা নেই গাছের ছায়ারা পড়ে আছে শ্যামা তার মুখে গালে নয়নর স্পর্শ ঠান্ডা চলে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে সুরঙ্গটা দেখবেন মেয়েটা জিজ্ঞাসা করে চলুন দেখি কখনো তো দেখিনি দেখার কিছু নেই মেয়েটা উদাসভাবে বলে আমরা তো জন্ম থেকেই দেখছি ও এ সবে কি আপনাদের সম্পত্তি না না দেবত্র এক জমিদার দেবত্র করেছিল তার আর কোনো বংশ নেই আমাদের কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে আমরা এই মন্দিরের চার পুরুষের পুরুত আচ্ছা এখানেই জন্মেছেন মেয়েটা হেসে বলে তবে আর কোথায় ভালো লাগে এই জায়গাটা মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে হে একদম না অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে কেউ যদি নিয়ে যেতে চায় তো চলেই যাব শ্যামা হেসে ফেলে বলে এই জায়গার উপর আপনার এত রাগ কেন মেয়েটা হেসে বলল আপনার মতো একটা রঙিন সুন্দর শাড়ি পরতে ভীষণ ইচ্ছে হয় জানেন শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাঁটে মেয়েটা বলে পূর্ব সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে বাসে ট্রামে মোটর গাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করে রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে কেন এখানে কিছু নেই মেয়েটা অন্যমনস্কভাবে বলে মাঝে মাঝে অমাবস্যার পুজোয় এই মাঠে সিনেমা দেখানো হয় যাত্রাওয়ালারাও আসে অনেক বছর আগে একটা সার্কাসও এসেছিল এই সার্কাসের একটা লোক খেলা দেখাত তাকে সিংহ থাবা দেয় সার্কাসের লোকেরা তাকে এইখানেই ফেলে রেখে গেল সে এখনও আছে ওই দিকে মন্দিরের উত্তরে পাঁচ ঝাড়টার পিছনে থাকে বাবা দেখতে পারে না কেন পারে না কেন এই গায়ে সেই একমাত্র লোক যে এই মন্দিরে আসে না কেন মেয়েটা ম্লান একটু হাসে বলে তার একটা ছেলে আছে তার বউ ছেলের জন্ম দিয়েই মারা যায় বাবা বলে ছেলেটা ওই লোকটার নয় কি ঘেন্নার কথা বলুন তো কিন্তু লোকটা বলে যে ছেলেটা তারই আর এই নিয়েই যত ঝগড়া বলে মেয়েটা আবার হাসে মুখে আঁচল দিয়ে তারপর আবার বলে এখানে কিচ্ছু নেই কেবলই মনে হয় আমাদের একটা আত্মিকালের পুরো অন্ধকার জায়গায় ফেলে রেখে চারদিকে পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে কলকাতা থেকে কত লোক আসে তাদের যত দেখি তত ওই কথা মনে হয় বাবা তাদের দুঃখের কথা শুনি আর আমি দেখি তাদের পর উনি কত রঙিন কাপড়ের পোশাক কীরকম ঝলমুলি মুখযোগ কেমন আদর মাখানো তাদের চেহারা শ্যামা হাসি চেপে বলে কিন্তু এ তো কলকাতা থেকে খুব দূর নয় মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে দূর কেন হবে কত লোকই তো এখান থেকে চাকরি করতে যায় রোজ কিংবা সিনেমা দেখে আসে কেনাকাটা করতেও যায় কাছেই একটা দুটো শহরও তো আছে কিন্তু আমরা আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বলেই কোথাও আমাদের যাওয়া হয় না মেয়েটা থেমে গিয়ে বলে ওই ওই হচ্ছে সুরঙ্গের রাস্তা একটা উঁচু বেদির মতো বাঁধানো জায়গা চারটে থাম ওপরে সুন্দর একটা চুরোওয়ালা ছাদ ছাদের নিচে একটা ছোট ঘর তার দরজাটা খোলা মেয়েটা সেদিকে চেয়ে বিশ্বাদ মুখে বলে ওই ও ওই যে যাবেন কত দূর গেছে সুরঙ্গটা 
বেশি দূর নয় একটু গিয়েই দেখবেন ছাদ ভেঙে পড়েছে ইটির ডাই আর আগাছা বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দিরে এরকম একটা সুরঙ্গ আছে শুনেছি সাপ খুব নেই তো মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে হেসে বলে কত কি আছি আমরা ছেলেবেলে চোর চোর খেলতে যেতাম ওর ভিতরে বড় হয়ে আর যাই না অনেকে গুপ্তধনের লোভে খুব খোঁড়াখুড়ি করতো এক সময় কিন্তু কেউ কিছু পায়নি শ্যামা হেসে বলে আচ্ছা আমরা যদি কিছু পেয়ে যাই মেয়েটা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে ঘরে ঢুকে প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে শ্যামা থেমে পড়ে সামনে গভীর অন্ধকারে নেমে গেছে সিঁড়ি একটা চামচিকি ডেকে ওঠে অন্ধকার চেয়ে কোনো ভয় নেই আমি আগে আগে যাচ্ছি মেয়েটা শ্যামাকে পেরিয়ে আগে আগে নামে শ্যামা পিছনে আবার হঠাৎ চামচিকি ডেকে ওঠে এবার একটু দূর থেকে মেয়েটা থমকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে আপনার নাম কি শ্যামা মেয়েটা হাসে বলে আমার নাম তারা জানি আমাদের নামের একই অর্থ তাই না শ্যামা মাথা নেড়ে হাসে শ্যামার মন্দিরেই তো আপনি এসেছেন অন্ধকারকে কি খুব ভয় শ্যামা দি শ্যামা অপ্রতিভভাবে হেসে বলে আমরা তো ভাই শহরের মানুষ অন্ধকারকে একটু ভয় পাই তবে থাক গিয়ে কাজ নেই শ্যামা দি কেন আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে অনেকদিন নামিনি কি না গভীর অন্ধকার তলদেশ থেকে হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শোনে তিন চার থাপ সিঁড়ি নেমে গলা পর্যন্ত অন্ধকারে দুজনে একটু দাঁড়িয়ে রইল সামনে তারা পিছনে শ্যামা তারা একটা শ্বাস ফেলে বলল আপনার কি খুব নামতে ইচ্ছে করছে শ্যামা দি শ্যামা মাথা নেড়ে বলল না না বলে সে উঠতে লাগল ওপরে এসে ফাঁকা জায়গায় এবং আলোতে মেয়েটাকে বিমর্ষ দেখাল শ্যামার দিকে চেয়ে তারা বলল জানেন শ্যামাদি আমার সেই ভাইটা মরে যাওয়ার পর থেকেই আমি কেমন যেন ভয় ভয় পাই নির্জনে বা অন্ধকারে থাকতে পারি না কিছু মনে করলেন না তো আপনি সুরাঙ্গটা দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল তো আপনার শ্যামা অন্যমনস্ক ছিল খুব অন্যমনস্ক আসল ডাক আর নকল ডাকের পার্থক্য বোঝা যে কি মুশকিল সে তারার কথার কোনো উত্তর দিল না এখনো বেলা আছে সূর্যের আলো আরও কিছুক্ষণ থাকবে কেবল পশ্চিমের আকাশে একটা ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা ঘুলিয়ে উঠছে নিবির গাছপালার ওপর দিয়ে একটা বিবর্ণ আকাশ দেখা যায় এই ঋতুতে এরকমই হয় মাটি তাপ উঠে কুয়াশা জমে স্থির বাতাসে ধুলো ভেসে থাকে সেই অস্বচ্ছতার আড়ালে সূর্যকে পরিষ্কার গোল চাঁদের মতো দেখা যায় উজ্জ্বলতা নেই তার চারপাশে আকাশের সেই অস্বচ্ছতা একরকম ছায়া ফেলেছে মোনা ঠাকুর তার আসন ছেড়ে উঠে গেছে মা আঁচলে চোখ মুচ্ছে বাবা স্তব্ধ হয়ে বসে শ্যামা গিয়ে তার মায়ের পাশে বসল কি হল মা মা বা হাতখানা বাড়িয়ে ধরল তাকে যদি সত্যি হয় শ্যামা তবে আমি মা কালি সোনার চোখ গড়িয়ে দেব রে মা কি হয়েছে বলো না মা মোনা ঠাকুরের শূন্য আসনটার থেকে চেয়ে ধরা গলায় বলে উনি তো বলে গেলেন ও নাকি বেঁচে আছে ঋষিকেশ বা হরিদ্বারের দিকে আছে সন্ন্যাসী হয়েছে মাথার কোনো অসুখ নেই রে মা বাবা একটা শ্বাস ফেলে বলে আমি ডেফিনিট হতে পারছি না মা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে ঝেঁজে উঠে বলে আমরা কিছু বলার আগে উনি কী করে বুঝলেন যে আমরা ছেলের কথা জানতে এসেছি তুমি তোমার ডেফিনিট নিয়ে থাকোগে আমি ঋষিকেশ যাব বাবা মৃদুস্বরে বলে এসব বিষয়ে শিওর হওয়া যে কি মুশকিল তা তুমি পুরুষ হলে বুঝতে এত বছর অপেক্ষা করার পর আশা করতে আর ভরসা পাই না মা বলে তুমি না পাও আমি পাচ্ছি বাবা চুপ করে থাকে শ্যামার ভিতরটা মুচড়ে ওঠে ব্যথায় আবার আনন্দেও দাদা কি আবার ফিরে আসবে দাদা কি বেঁচে আছে আবার যদি ফিরে আসে যদি আবার প্যান্ট শার্ট পরে আড্ডা মারতে বেরোয় যদি আবার খাওয়া নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে যদি আবার আগের মতো তারা চারজন রাতে খাওয়ার পর লুডো বা তাস নিয়ে বসে কত চাল চুরি করত দাদা মা দেখেও দেখত না আবার কি সেসব হবে ঠিক আগেকার মতো 
ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না শ্যামা মনে মনে ধরেই নিয়েছিল দাদা নেই কোনো নদীর পারে বা রেল লাইনের ধারে কিংবা বড় মাঠের মধ্যে সেই পাগল মানুষটা শেষ হয়ে পড়ে আছে এরকমটাই মনে হতো তার মাঝেরাতে ঘুম ভেঙে ধক করে কেঁপে উঠত বুক বাবা প্রায় সময়ই বলত দেখো গে কোথাও বিক্কে টিক্ষে করছে বোধ হয় মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে মায়ের কথা বাড়ির কথা সে ভুলে গেছে বলেই আসছে না একদিন ঠিকই ভবাল সন্ন্যাসীর মতো ফিরে আসবে আবার মা বলে ডাকবে বিয়ে করবে চাকরি করবে কিন্তু শ্যামার ঠিক বিশ্বাস হয় না এসব তো সিনেমায় হয় গল্পে হয় কিন্তু তার দাদার বেলায় ঠিক এসব হবে কি তাকে কাছে টেনে আদর করে কপালে চুল সরিয়ে গাঢ় আনন্দের সরে মা বলল শ্যামা একটু পরেই সন্ধে লেগে যাবে মা আমরা আরতিটা দেখে যাব হ্যাঁ মা দেরি হয়ে যাবে না তো হোক গে বাপু এ বড় জাগ্রত দেবতার স্থান একটু থাকি মা বাবা বিড়বিড় করে বলে দিনকাল ভালো নয় মা বড় বড় চোখ করে বাবার দিকে তাকায় বাবা মুখ ফিরিয়ে নেয় উদাস একখানা মাঠ শেষ বেলার পার্লি রঙের আলো পড়ে আছে একখানা টিনের দোচালায় দাওয়ায় বসে বাপ প্যাটা ছেলে বুক তুলে বলে বাবা দাদু বুড়ো কেমন করে হাঁটে দাদু বুড়োর তো কোমর বাঁকা খুঁজো হয়ে মাথায় হাত রেখে হাঁটে কামড়ায় না বাবা কামড়ায় কেমন লাগে লাগে না রে বাপ দাদু বুড়োর তো দাঁত নেই কেবল মারি কামড়ালে কাতুকুতু লাগে বুঝলি শুকুল হেসে করিয়ে পড়ে তার বাবা হাসতে গিয়ে দেখে কোনাকুনি মাঠ পার হয়ে নয়ন আসছে কোকিলটা কোকিলিটাকে নয়নের বেশি প্রিয় সে কাছে আসতেই ছেলের বাপ হাসে বলে শ্যামা পারি ডাক পারেন না নয়ন খুব গম্ভীর মাথা নাড়ে না কি হলো ওখানে কিছু না ওখানে আরতি হবে বসুন নয়ন দাওয়ার একধারে বসে শুকুল উঠে তার দিকে চায় কোথায় গিয়েছিলে কল্পতর মন্দিরে মনে ঠাকুর ভীষণ রাগি কামড়ায় নয়ন কেবল মৃদু একটু হাসে তুমি আমাকে কখন পাখির ডাক শেখাবে কাল থেকে শেখাবো আমি ঘুমলে চলে যাবে না তো না শুকুল নিশ্চিন্ত মনে তার বাবার দিকে চেয়ে বলে বাবা সিংহটা তোমাকে কেমন করে থাবা দিয়ে মেরেছিল বলো লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হাসে বলে এই গল্প কতবার শুনেছি তবু রোজ শুনবে নয়ন ঝুঁকে বলে কি গল্প গল্প না একটা ঘটনা আপনা কি সিংহ থাবা দিয়েছিল লোকটা উদাস গলায় বলে সিংহ কি না কে জানে আদুপুরও বলত সেটা কেশুরি বাঘ সেটা কি সিংহই আসলে তবে গাউস সাহেবের গরিব সার্কাসে আর কত বড় সিংহ হবে আদুবুড়ো বলত আসল সিংহ হয় গহীন জঙ্গলে সেখানে মানুষ যেতে পারে না গাউস একটা কেশরি বাঘ ধরে এনে সিংহ বলে চালাচ্ছে আমাদেরও সেই ধারণা ছিল আপনি সার্কাসে ছিলেন খেলা দেখাতেন দেখাতাম প্রথম প্রথম চুল দিয়ে লোহা তুলতাম কিলিয়ে পাথর ফাটাতাম গায়ের জোর ছিল খুব একদিন তাবুর তরি খাটাতে গিয়ে পড়ে যাই মাজা ভেঙে শেষ হয়ে গেলাম গাউস অবশ্য লোক খারাপ ছিল না দলে রেখে দিল ফাই ফরমাস তামিল করতাম বাকসিংহকে খাবার দিতাম হাতির জন্য কলা গাছ কেটে আনতাম এই সামনের মাঠে একবার গাউস সাহেব তাবু ফেরল নির্জন জায়গা বাকসিংয়ের ডাকে কেঁপে উঠল তা এইখানেই সেই ঘটনাটা ঘটে দুপুরবেলা খাবার দিতে শিঙের খাঁচাই নেমেছি বুড়ো আদমরা সিংহ নড়াচড়া করত না বড় একটা খাঁচায় ঢুকলে হাই তুলে নিরীহ চোখে চাইত দেখে শুনে মনে হতো আদুপুরুর কথাই ঠিক এটা সিংহ নয় বটে কেশরী বাঘই হবে সেদিন কি খেয়াল হলো মাংসের একটা বড় টুকরো সিংহের নাকের সামনে নেড়ে সরিয়ে নিচ্ছিলাম দেখি ব্যাটা কি করে এই রকম পাঁচ সাতবার করবার পরও সে ব্যাটা কেবল হাই তুলল 
আর চোখ পিটপিট করল মজা পেয়ে আবার তার নাকের সামনে মাংস দুলিয়ে সরিয়ে নিই ঠিক বুঝতে পারিনি হঠাৎ বিমুক্ত সব আলসেমি ছেড়ে ফেলে সিংহটা লাফিয়ে উঠল সে কি ডাক ভিতরটা আমার ফেটে গেল যেন সেই ডাক সামলাবার আগে উপর চুপরি কয়েকটা থাবা তারপর এক ঝটকায় আমাকে পেরে ফেলে আমার পিঠের উপর দাঁড়ালো সে পাঁচরার একটা হাড় গেল মট করে ভেঙে সময় মতো গাউস সাহেব চাবুকের শব্দ না করলে আজ আর আমাকে শুকুলের বাবা হতে হতো না বলে লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাসতে থাকে শুকুল বলে দেখি বাবা ডাকটা দেখি লোকটা জামা সরিয়ে পিট দেখায় নয়ন দেখে সেখানে গভীর একটা লম্বা ক্ষতের চিহ্ন সে জিজ্ঞাসা করে তারপর কি হল কি আবার হবে একটু দূরে মহকুমার হাসপাতালে মাসচারে পড়ে রইলাম ততদিনে গাউস পাত্তারি গুটল আমারও সার্কা সার ভালো লাগছিল না তাই পিছু নিলাম না এই গায়ের একজন লোক তখন আমাকে ধরেছিল তার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য বিয়ে করলে বিশ বিঘে জমি দেবে ঘর দেবে নগদ বিদায়ও কিছু দেবে মেয়েটাও মন্দ ছিল না তাই বিয়ে করে থেকে গেলাম সেই মেয়ে আমার এই শুকুলের মা তবে সে মেয়ে বেশি দিন বাঁচেনি লোকটা চুপ করে মাঠের বালি রঙের আলোর দিকে চেয়ে রইল একটু অন্যমনস্ক কি যেন ভাবল তারপর হঠাৎ সম্বিত ফিরে বলল বাবা শুকুল তুমি বই নিয়ে একটু বসো আমি রান্না চাপাই ঘরে অতিথি আছে তো ঘরে সব কিছুই সুন্দর সাজানো একদিকে বাপ বেটের খাট অন্যথারে একটা ন্যাংটো চৌকি চতুর্দিকেই শুকুলের খেলনা চাল থেকে বেলুন ঝুলছে দেওয়ালে পেরেকে লটকানো ঘুড়ি লাটাই কাঁচির আলমারি বুঝাই পুতুল খেলনা পিস্তল ভেপু লাট্টু কলের ঘোড়া আলনায় শুকুলেরই রং বিরঙের জামা কাপড় একধারে শুকুলের পড়ার টেবিল তাতে পড়ার বইয়ের পাশে রাজ্যের ছবির বই পরিষ্কার করে মোছা একটা ঝকঝকে লণ্ঠন রাখা লোকটা নয়নকে ঘরটা দেখিয়ে বলে এ হচ্ছে শুকুলেরই ঘর শুকুল যখন বড় হবে তখন ওর বিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব শুকুল ঝাঁপিয়ে গিয়ে বাবাকে ধরে কিলমারে নীরবে লোকটা হাসে ছেলেকে সামলাতে সামলাতে বলে আচ্ছা রে বাবা আচ্ছা যাব না তুমি একটু বই খুলে বসো তো আমি ভিতরের বারান্দে বসে রান্না করি ভিতরে অন্ধকার উঠুন তাতে জোনাকি পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে নয়ন চুপ করে বসেছিল দূরে আরতির ঘণ্টা বাজছে তার কান সেই দিকে লোকটা ভাত চাপিয়ে এসে পাশে বসে বিড়ি ধরায় কিছু হল না সুরঙ্গি নেমেছিলেন নাকি মাথার চুলে ঝুল লেগে আছে হ্যাঁ নেমেছিলাম কিন্তু ও নামেনি কেন নামলো না কেন নয়ন ঠোঁট উল্টে বলে কি জানি বোধহয় আপনাদের মোনা ঠাকুর আগে ভাগে সব জেনে ওকে সাবধান করে দিয়েছে তার ঠাকুরকে দেখলেন নয়ন মাথা নেড়ে বলে হ্যাঁ দেখেছি তবে দূর থেকে কেমন মনে হলো ওই যেমন হয় আর কি পারবেন কি উচ্ছেদ করতে নয়ন একটু হাসে তারপর আস্তে করে বলে একটা বোমা মারলেই উড়ে যায় লোকটা ধীরে ধীরে বিড়িটা টানে তারপর চিন্তা করে বলে শুনুন শত্রুকে কিন্তু দুর্বল ভাবতে নেই নয়ন একটু নড়ে গালে একটা মশা মারে ঠাস করে পায়ের পাতা খসখস করে চুলকোয় কান খাড়া করে আরতির ঘণ্টা শুনে হঠাৎ বলে ইয়ে আপনার টর্চ আছে হ্যাঁ আছে একটা তবে আমার নয় শুকুলের ছোট্ট টর্চ তেমন জোরালো আলো হয় না দিন তো বলেই উঠে দাঁড়ায় আরে আরে চললেন কোথায় ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি কেন চিনতে পারবে না না অন্ধকার আছে টর্চটা নিচু করে ফেলব ও তা গলার স্বর নয়ন হেসে বলে আমি হরবোলা লোকটা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট্ট টর্চটা এনে দেয় নয়ন কয়েকবার চারিদিকে আলো ফেলে দেখে নেয় বলে ঠিক আছে চলে যাবে ঘর দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময় শুকুল তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে এ কি চলে যাচ্ছ কেন না শুকুল 
ফিরব আমি কখন ফিরবে তুমি একটু জেগে থাকো তোমার ঘুমোবার আগেই ফিরব আমি যদি না ফির নয়ন টর্চটা উঁচু করে দেখিয়ে বলে তোমার বাতি নিয়ে যাচ্ছি তো শুকুর এটা ফেরত দিতেও আসব আরও তির ঘন্টা বাজছে মাঠটা কোনা কোনের জুতো পার হতে থাকে নয়ন জোনাকি পোকার মতো আলো জ্বালে আর আলো নেভায় মোনা ঠাকুরের শরীর ছন্দে দুলে যায় কি সুন্দর তার শরীরের কারুকাজ যে কোনো নর্তকের চেয়ে নমনীয় তার শরীর বেতের মতো কখনো পিছনে হেলে কখনো বা সামনে ঝুঁকে নাচে আলোই দেখা যায় মোনা ঠাকুরের মুখে এক বিহপল হাসি চোখে জল দৃষ্টি সন্মোহিতের মতো মোহাচ্ছন্ন তার প্রকাণ্ড ছায়া দেওয়াল জুড়ে এক অপ্রাকৃত ছায়া সঞ্চার করে সেই দৃশ্য দেখে শ্যামার ভয় করে এ যেন এক অন্য জগতে চলে এসেছে শ্যামা ধুনু আর গুগ্গুলের গন্ধের সঙ্গে ঘষা চন্দন আর ফুলের গন্ধ মিশে গেছে মন্দিরের বদ্ধ বাতাসে শতাব্দী ধরে সঞ্চিত শীতলতা এ যেন এই জগৎ নয় মা ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে বাবা চোখের জল মোছে শ্যামার হাত পা আড়ষ্ট লাগে পিপাসা পায় তার মাথা ঝিমঝিম করে মনে হয় সে অজ্ঞান হয়ে যাবে সে স্পষ্ট দেখতে পায় আরতি ঘণ্টার সঙ্গে নাচতে নাচতে কেঁদে হেসে মোনা ঠাকুর কালীর সঙ্গে কথা বলছে বিপুল কালে মূর্তি দুই চোখে ভয়াল দৃষ্টি লোল জিভার আলো পড়ে ঝিঁকিয়ে ওঠে হিংস্রতা ঘাম তেল গড়িয়ে নামছে মুখ বে শ্যামা চোখ ফিরিয়ে নেয় অনেকক্ষণ অসার লাগে তার মন মনে হয় মোনা ঠাকুরের কথার উত্তরে ওই মূর্তি এক্ষুনি হেসে উঠবে কথা বলবে আরতি শেষ হতে হতে সাড়ে সাতটা বেঁচে গেল তখনও মোনা ঠাকুর মাটিতে পড়ে আছে কাঁদছে তারপর অসার হয়ে গেল মোনা ঠাকুরের রোজ আরতি শেষে ভর হয় দৃশ্যটা দেখে বাবা স্তব্ধ হয়ে থাকে মা শব্দ করে কাঁদে শ্যামার শরীরে খাম দেয় ঘোর ঘোর একটা মানসিক অবস্থা বহুদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে থেকে যায় রওনা হতে হতে পৌনে আর রাস্তা অন্ধকার গাঁয়ের লোকেরা কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে এলো তারপর তারা তিনজন আর কেউ নেই কেউ কথা বলতে পারছে না তখনও আমবাগানের সামনে এসে বাবা থমকে দাঁড়ায় মুখ ফিরিয়ে বলে এ যে ভীষণ অন্ধকার যাবে কি করে মার এখনও সঠিক জ্ঞান ফেরেনি যেন মা কাঁদছে এখনও ধরা গলায় বলে ভয় কে চলো ঠিক চলে যাব হ্যাঁ যেতে তো হবেই কিন্তু এই অন্ধকার খুব রিস্কি বেলাবেলি চলে গেলে কোনো ঝামেলা ছিল না বুঝলে তোমার কে বল পিছুটান কোথাও তোমার সঙ্গে গিয়ে দুদণ্ড শান্তি নেই আরে ঠাকুর দেবতার ব্যাপার সেখানে দুদণ্ড মনটাকে রাখতে হয় বুঝেছ ঘরের চিন্তা করলে কি চলে বাবা বিড়বির করে বলে সাপ খুব কত কি আছে হয়তো তবু যেতেই হবে বাবা শ্যামাকে ডেকে বলল তোকে নিয়েই তো ভয় আমরা তো দুনিয়ার বার শোন তুই একেবারে মাঝখানে থাক সামনে আমি আর পিছনে তোর মা বলে বাবা গলা খাকারি দেয় দু তিনবার হাতে তালি বাজিয়ে শব্দ করে শ্যামা ওই সময়ে ওই কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে বলে ও কি করছে বাবা দেশ গায়ে অন্ধকারে এইভাবেই শব্দ করে আমরা হাঁটতাম জীবজন্তুরা সব শব্দ পেয়ে সরে যায় বুঝলি বারবার বাবা গলা খাকারি দিয়ে হাঁটে সামনের পথ খুবই আবছা রাস্তা উঁচু নিচু বারবার পায়ে ঠক্কর লাগে কয়েক পা হেঁটেই বাবা বলে কি করে যাবে এ তো হাঁটাই যাচ্ছে না চলো তো যা হবার হবে মা কালি আমাদের দেখবেন মা থমকে বলে তবু বাবা সাহস পায় না সাবধানে হাঁটে পা দিয়ে রাস্তা হাতড়ে হাতড়ে নয়ন কি চলে গেছে শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে চারদিককার শব্দ শুনবার চেষ্টা করছে ঝিঁঝি শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই এক আধটা প্যাঁচারটা দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ও ও ওই কি নয়ন কে জানি এদিকে রাতে লোক চলাচল নেই দেখছি বাবা চিন্তিত গলায় বলে মা ঝঙ্কার দিয়ে বলে তোমার এত ভয় থাকলে তুমি পিছনে পিছনে এসো তো আমি সামনে যাচ্ছি বাবা একটু রেগে গিয়ে বলে 
হ্যাঁ তুমি বড় সাহসী কি না মেয়ে ছেলের এগারো হাতে কাঁচা হয় না আবার বড় বড় কথা তোমাদেরই কাছে দেওয়া উচিত না ঘুমটা দাও তখন থেকে কেবল চোর ডাকা ছাপ খোপ এসব হাজিবাজি কথা বলে যাচ্ছ তোমাদের আর কি সঙ্গে পুরুষ মানুষ রয়েছে সব হ্যাপা সেই সামলাবে তোমাদের তো গাল গা দিয়ে থাকলেই হলো কথা বেশি দূর করালো না সামনের অন্ধকারে জোনাকি পোকা জ্বলছিল তার মধ্যে একটা জোনাকি যেন একটু বড় একবার অনেকক্ষণ জ্বলে নিভে গেল লক্ষ্য করে শ্যামা বাবাকে ডেকে বলল বাবা সামনে টর্চ কেউ যাচ্ছে মনে হচ্ছে দেখো বাবাও দেখল বলল হ্যাঁ মনে হচ্ছে তোরা একটু পা চালিয়ে আয় তো মা ঝঙ্কার দেয় কি বুদ্ধি যদি ছেলে ছোকরা হয় তবে কি আমরা হেঁটে তাকে ধরতে পারব ডাকো না লোকটাকে দাঁড়াতে বলো বাবা বিড়বিড় করে একবার বলে না কেমন লোক কে জানে তারপরে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করে ও মশাই ও মশাই শুনছেন এই যে সামনের বাতিটা থামে একটা টর্চের মুখ চকচক করে ওঠে তারা এগোই লোকটাকে দেখা যায় না টর্চটা নিচু করে ধরা একটু মোটা ভাঙা গলায় লোকটা বলে কিছু বলছিলেন আগে বাবা বলে কোন দিকে যাবেন বড় রাস্তা পর্যন্ত হ্যাঁ হ্যাঁ ওই দিকেই আমরাও যাব অন্ধকারে বড় বিপদে পড়েছি তা চলুন না আমার সঙ্গে চলুন তা কোথায় এসেছিলেন কল্পতরুর মন্দিরে নাকি হ্যাঁ বাবা বড় জাগ্রত দেবতা যা দেখে গেলাম ভোলবার নয় তা আপনি কি এদিককার লোক বাবা জিজ্ঞাসা করে না পাশের গা তা মোনা ঠাকুরকে তো ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি লোক কেমন বাবা কি আর বলি বলুন তবে উনি আমাদের এই এলাকার গৌরব শ্যামা টর্চির আলোর আভায় প্রথমে প্যান্টির রংটা চিনতে পারে তারপর হলুদ সারটার আভাস পায় গায়ে কাঁটা দেয় তার শীত করে নয়ন আড়ালে থাকলে যত ভয় কাছে এলে এত ভয় করে না শ্যামার কিন্তু বাবা মার সামনে এভাবে আসা ভীষণ বিপজ্জনক যদি ধরা পড়ে যায় নয়ন হাত পা শিরশির করতে থাকে তার তারা হাঁটে আগে নয়ন তার পিছনে তারা তিনজন সারিবদ্ধ বাবা নানা কথা বলতে থাকে নয়ন মোটা ভাঙা গলায় উত্তর দেয় এদিকের কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি না বাবা বলে কোন দিকটাই বা হয়েছে বলুন রাস্তাঘাট কেমন এখানে সে যেমন দেখছেন এইসব রাস্তায় হেঁটেই তো আমরা বড় হলাম বিপদ আপদ সাপ খোপ আছে চোর ডাকা সে সব বড় একটা শুনি না বাবা একটু গম্ভীর থেকে বলে চোর ডাকাত না থাক অভাব তো আছে অভাবী মানুষ দুঃখী মানুষ যত বাড়বে ততই অমঙ্গল সেই সব মানুষও রং পাল্টে চোর ডাকাত হয়ে যায় কি না তাছাড়া লাশ ফেলা পলিটিক্সও তো আছে কাজেই ভয়ভীতি এখন সর্বত্র তা অবশ্য ঠিক তবে এদিকে কখনো কিছু হয়নি তবে হবে কি করে বুঝলেন এই দেশের অবস্থা দেখে বুঝছি শিগগিরই দেখবেন এদিকেও লাশ পড়ছে শ্যামা অন্ধকারে আপন মনে একটু হাসে কোথায় যেন বুনো ফুল ফুটেছে তার গন্ধ পায় শ্যামা মনটা চঞ্চন করে ওঠে ভালো লাগে ওই তো ও ও ওই তো ওই তো টর্চাতে নয়ন সামনে চলেছে এখন আর কোনো ভয় নেই তারা ঠিক বাস রাস্তায় পৌঁছে যাবে একটা আলু টোপকে দিলেই মোনা ঠাকুর ফিনিশ তার মা কালের পায়ের তলায় শুয়ে রক্ত বমি করতে করতে চোখের পটল উল্টাবে নয়ন সব জানে তবে কি না নয়নের সঙ্গে মোনা ঠাকুরের কোনো ঝগড়া নেই কিন্তু লেগে যাবে একদিন মন্দিরের আরতি হয়ে গেছে শিকের দরজা পড়ে গেছে মন্দিরে শিকের ফাঁক দিয়ে বিগ্রহ দেখা যায় কালী মূর্তি বাঙালি মাত্রেরই আজম্ম চেনা সেই জীব বের করা আদেনাংটো নিমুন্ড মালিনী কোনো ভক্ত যেন সোনার চোখ গড়ে দিয়েছিল সেই সোনালি চোখে প্রদীপের আলো ঝলসাচ্ছে আর গায়ের খাম তেল নয়নের কোনো আগ্রহ ছিল না কেবলমাত্র মন্দিরটার কারুকাজ আর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু কৌতুকবশত সে জুতো ছেড়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এলো ফুল বেলপাতা ধুনো ঠান্ডা গুগ্গুল এসব গন্ধ তো আছেই 
কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে এক দেড়শো বছরের ছায়ে ঢাকা শ্যাওলা পড়া স্যাঁতশীতে গন্ধ মন্দিরের বারান্দাটা ঠান্ডা হিম চামচিকে আর কবুতরের শব্দ পাওয়া যায় কেউ কোথাও নেই নয়ন ঝুলন্ত ঘন্টাটায় একবার টং শব্দ করে তারপর শিকের দরজাটা নেড়ে দেখে তালা দেওয়া বারান্দার দিকে দুপাট ভারী লোহার গুলমারা দরজা খোলা রয়েছে সে দুটো আরও রাতে বন্ধ করে দেওয়া হবে দুটো শিক দুহাতে ধরে নয়ন মন্দিরের আধো অন্ধকার ঘরখানা দেখল এই ঘরে মোনা ঠাকুরের ভাব হয় দৈববাণীও হয় কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ভূতের গায়ের গন্ধে ম ম করে চার দিক দুটো শিক দুহাতে চেপে নয়ন কালি সোনার দুটো চোখের দিকে স্থির হয়ে রইল একটুক্ষণ এই চোখে প্রাণ সঞ্চার হতে দেখেছে কেউ কেউ নয়ন চেয়ে থাকে আলো আঁধারির ভিতর থেকে দুখানা নিষ্প্রাণ সোনার চোখও চেয়ে থাকে তার দিকে কালির গায়ে কিছু খাঁটি নিরেট সোনার গয়না লক্ষ্য করে নয়ন বিগ্রহের বেদি পুরোটা রূপ দিয়ে মোড়া এই হচ্ছে মোনা ঠাকুরের স্টেজ সঠিক আলো সঠিক গন্ধ সঠিক শব্দ এই নিয়ে এক রহস্যময় আবহ দর্শকরা নিরক্ষর গরিব ভবিষ্যৎভীরু মানুষ এই মঞ্চে মোনা ঠাকুর ভর হওয়া রামকৃষ্ণের অভিনয় করে দর্শকরা রোমাঞ্চিত হয় চোখের জল ফেলে তবুও মোনা ঠাকুরের উপর কোনো আক্রোশ ছিল না নয়নের কারণ এ অঞ্চলে সে আজই প্রথম এসেছে এসেছিল শ্যামার পিছু নিয়ে শ্যামা কোনোদিনই পাত্তা দিল না তাকে নয়ন সবই বোঝে তবু ছাড়তে পারে না শ্যামা তাকে ভালোবাসে না হয়তো তাতে যে নয়নের খুব বেশি কিছু আসে যায় তা তো নয় হৃদয়ের খেলা পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে এটা প্রয়োজনের যুগ কাউকে কাউকে কারো কারো প্রয়োজন হয় মাত্র যেমন নয়নের প্রয়োজন শ্যামাকে যদি সারা জীবনের জন্য নাও হয় ক্ষতি নেই অন্তত কিছুদিনের জন্য শ্যামাকে তার পেতেই হবে ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে শ্যামা আজ তার মা বাবার সঙ্গে এইখানে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে আসবে এই খবরটা নয়ন শ্যামাদের বাচ্চা চাকরটার কাছে আজ সকালেই পেয়ে যায় সময়টা জানা ছিল না তবু অনেক সকালেই সে জাতীয় সড়কের ধারে বাস থেকে নেমে গায়ের হাটে অপেক্ষা করছিল তখনই হাটের লোকজনের কাছে সে মোনা ঠাকুরের সব কাহিনী জেনে নেয় শ্যামারা এসেছিল হেমন্তের বিকেল যখন মানুষজনের ছায়া দীর্ঘতর করেছে ধানে রূপসী মুখে কোনে দেখা আলো তখন শ্যামাকে সে একবার মাত্র দেখেছিল তারপরই ভিড়ে ডুব দেয় কারণ শ্যামার বাবা মা তাকে দেখলে স্ট্রোক হওয়ার ভয় আছে নয়ন জানত শ্যামারা যাবে আমবাগানের ভিতর দিয়ে সেটা দীর্ঘ পথ নয়ন হাটের লোকজনের কাছে জেনে নিয়েছিল মোনা ঠাকুরের কালী মন্দিরে যাওয়ার একটা জঙ্গুলে ছোট্ট পথ আছে ভাঙা বাসে শাঁকো পেরিয়ে যাওয়া যায় খানিকটা তারি গেলে ছিল সে তারপর যখন হাঁটা দিয়েছে তখনই মাথাটা এলোমেলো ঠিক মনে নেই আবঝা মনে পড়ে একটা ভাঙা বিপজ্জনক শাঁকো বুকে হেঁটে পেরিয়ে জঙ্গল ভেদ করে আমবাগানের ভিতর একটা ভাঙা বাড়িতে শ্যামার পথ চেয়েছিল সে পেয়েও ছিল শ্যামাকে কি সব উল্টো পাল্টা কাণ্ড করেছিল শ্যামার বাবা মা একটু এগিয়ে গেছে তখন আর শ্যামা পুরো বাড়িটার হাতায় ভাঙা ফোয়ারার পাশে একটা লতানে গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ তুলছিল সে সময় নয়ন তাকে আক্রমণ করে উল্টো পাল্টা কী সব বলছিল যেন বিয়ে করতে চেয়েছিল শ্যামাকে তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিল সবটাই তারির ঘরে নইলে অতটা যেন হয়তো করত না ঠিক সেই সময়ে একটা লোক তার বাচ্চা ছেলেকে এক হাত ধরে অন্য হাতে একটা জীবন্ত গোখ্র সাপ নিয়ে তাদের পথে এসে পড়েছিল ছেলেটা চিৎকার করে ওঠায় তার ওই উন্মত্ত আবেগ কেটে গিয়েছিল নয়নের একটা দোষ এই যে কোনো একটা ব্যাপারে তার মন বেশিক্ষণ লেগে থাকতে পারে না তার মনটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সুইচ বোর্ডের মতো মুহুর মুহু লাইন পাল্টে কানেকশান নেয় লোকটার হাতে ওই সাপ দেখে সে শ্যামাকে ভুলে লোকটার পিছু নেয় এই জায়গার কিছুই নয়ন চেনে না শ্যামারা শেষ বাসে চলে গেল শ্যামার বাবা মা টের পায়নি যে নয়ন এত দূর এসেছিল সবই ঠিক আছে কিন্তু এখন বড় একা লাগছে তার নিঃসঙ্গ অবসাদগ্রস্ত কালির সোনার চোখের দিকে চেয়ে সে খুব গভীরভাবে শ্বাস নিল দেড়শো বছরের পুরনো একটা গন্ধে ভরে গেল বুক তারির কিছু নেশা এখনও তার মাথার মধ্যে রয়ে গেছে টলমল করছে মাথা ঠিকমতো চিন্তাশক্তি এখনও ফিরে আসছে না হরবোলা নয়ন দুটো শিস দিল 
অবিকল তিতিরের মতো তারপর পুরনো মন্দিরের গাছ শুঁকে শুঁকে বারান্দায় ঘুরে বেড়াল খানিকটা অন্ধকার চারদিক মোনা ঠাকুরের বাড়ির বাইরের ঘরে লণ্ঠনের আলো দেখা যায় সে শুনেছে আরতির পর ওই ঘরে একটা ধর্মসভা হয় গায়ের চাষিরা আসে সাধারণ মানুষেরা আসে বুড়ো বউ বাচ্চারাও ঘিরে বসে মোনা ঠাকুর তাদের ধর্মের কথা শোনায় শ্যামারা এখানে কেন এসেছিল তা ঠিক জানে না নয়ন তবে আন্দাজ করতে পারে শ্যামার দাদা বছর পাঁচেক আগে পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ হয় বহুকাল ধরেই শ্যামাদের পরিবারের ওই একটাই দুঃখ বহু সাধু সন্ন্যাসীর কাছে ওরা যায় পাগল ছেলের খোঁজ পাওয়ার জন্য আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শ্যামা নিজেই রংটাই যা ময়লা শ্যামার নইলে শ্যামার বেশ চটক আছে ওই কালো রং উপেক্ষা করে পুরুষেরা ওর জন্য পাগল তাদের কাউকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা শ্যামারে নেই সর্বোপরি রাহুর মতো নয়ন লেগে আছে পিছনে শ্যামাকে নিয়ে ওদের ভয় কম নয় কে যেন কবে টান দিয়ে শ্যামাকে নিয়ে যায় তার সঙ্গে কবে শ্যামার বিয়ে হবে এটা যেন ওদের দরকার সেই কারণেই মোনা ঠাকুরের কাছে আসা মোনা ঠাকুরকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে কি না ঠিকই বুঝে উঠতে পারে না নয়ন প্রতিদ্বন্দ্বী তার অনেক প্রতিদিনই এক আজজন বেড়ে যায় মন্দিরের ঘণ্টায় আর একবার টং করে শব্দ করে সে অন্য মনস্ক ভাবে মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘর থেকে একটা লোক লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে দূর থেকেই প্রশ্ন করে কে নয়ন উত্তর দেয় না লোকটা এগিয়ে আসে জবুথবু বুড়ো একটা লোক হেমন্তের শীতেই মাথা মুখ ঢেকে চাদর জড়িয়েছে কুজো হয়ে মাঠটা পেরিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে বলে কে আগে কেউ না মন্দির দেখতে এসেছি আমাকে আপনি চিনবেন না লোকটা গলায় কফে শব্দ করে বলে এত রাতে কোথা থেকে এলেন আগে যেখান থেকেই আসি না আপনার তাতে কে লোকটা স্তম্ভিত এবং ভীত মুখে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ নয়ন একটা সিগারেট ধরায় মন্দিরে বারান্দায় দাঁড়িয়েই লোকটা লণ্ঠন তুলে ধরে আছে নয়ন লোকটার মুখ দেখে সর্বভারতীয় মুখ একখানা পথে ঘাটে বাজারে হাটে গঞ্জে এরকম একই রকম বৈশিষ্ট্যহীন মুখ যে নয়ন কত দেখেছে এসব মানুষকে একজনের থেকে আর একজনকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল লোকটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে বলে আগে দেখুন মন্দির দেখতে বাদা কি মায়ের মূর্তিখানা বুক ভরে নয়ন ভরে দেখে নিন তবে দিনকাল খারাপ কি না নয়ন ছেঁজে উঠে বলে কিসের খারাপ লোকটা নরম সুরেই বলে গায়ে অচেনা লোক এলে মানুষের একটু গন্ধ লাগে ছেলে ছোকরারাও সজাগ হয় গা চৌকি দেয় তা আপনি নতুন না কি আগে কলকাতার লোক তা দিয়ে আপনার কি মশাই জিজ্ঞেস করি আর কি এত রাতে নতুন লোক বলেই বলছি অচেনা জায়গা নয়ন একটু হাসে তা মায়ের স্থান যখন ভয় কি লোকটা কিছু বলে না চেয়ে থাকে একটু তারপর বলে ঠাকুর তো আসরে বসে গেছেন যদি যেতে চান তো চলে আসুন চকিত একটা লাফ দিয়ে নয়ন উঁচু বারান্দা থেকে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে মাঠে নামে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে ঠাকুর ঠাকুর কে আগে মোনা ঠাকুর আর কে হবেন মনময় দেব শর্মা মনময় দেব শর্মা তিন পুরুষে এই মন্দিরের পূজারি ওর ঠাকুরদা নর বলি দিতেন দু হাতের দশ আঙ্গুলে ওদের যা শক্তি তা দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র এধার ওধার করে দেন তার নাম শোনেননি তার এই নেশাটা এখনও ফিকে হয়ে লেগে আছে নয়ন নইলে একটা উত্তর দিত ঠিক দিল না কেবল একটু হাসল অবশ্য উত্তর দিলেও লাভ ছিল না এরা যা একবার বুঝে তা সহজে ভোলে না সে শুধু বলল মোনা ঠাকুরের কাছে গেলে বসীকরণ করবে না তো কি বললেন বলি ভেড়া বানিয়ে রাখবে না তো লোকটা হাসে ঠাকুর কত কি করে তারা আমরা কি জানি তবে ভয় পাই না উনি কাউকে ভয় দেখান না বড় এক আর ক্ষতিও করেন না কারো 
আপনি যান আমি সময় হলে যাব লোকটা বিনীতভাবে বলে রাতে ঘন্টা শব্দ করলে মায়ের বিশ্রাম ভেঙে যায় মায়ের তো শয়ন হয়ে গেছে নয়ন চুপ করে থাকে লোকটা তেমনি কলকুজো হয়ে অন্ধকারে ফিরে যায় লণ্ঠন হাতে পকেট থেকে শুকুলি দেওয়া টর্চটা বের করে কুয়াশা মাখা অন্ধকারে এধারে উধারে ফেলে নয়ন মন্দিরের ওপাশে একটা পুরনো সুরঙ্গ আছে বেশি দূর যাওয়া যায় না রাস্তা বুঝে গেছে প্রাচীনকালে মানুষ এটা সুরঙ্গ তৈরি করত সব প্রাচীন সুরঙ্গই বোধ এখন বন্ধ হয়ে গেছে প্রাচীন সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন নয়ন তা জানে একটা আলু টপকালে কোথায় যে যাবে মোনা ঠাকুর কিন্তু মোনা ঠাকুরের ওপর তেমন কোনো রাগ নেই নয়নের বলতে কি একজন মোনা ঠাকুর এখানে আছে বলেই শ্যামারা এইখানে এসেছিল আর এসেছিল বলেই আমবাগানে এক পলকের জন্য শ্যামার দেহে স্বাদ পেয়েছিল সে অবশ্য মোনা ঠাকুরের সঙ্গে একটা লড়াই শেষ পর্যন্ত তাকে লড়তেই হবে ধর্মকে উচ্ছেদ করাই হবে শেষ কাজ মন্দির ভেঙে চৌরস করে যাবে রাজপথ মসজিদ গির্জা ভেঙে তৈরি হবে ক্ষেত তাতে সোনার থানে ঢেউ খেলবে কিংবা তৈরি হবে শিশুদের জন্য বাগান যুবক যুবতীদের মিলন ক্ষেত্র কি যে হবে তা নয়ন জানে না কিন্তু কিছু তো একটা হবেই হয়তো সেই সুদিন দেখার জন্য সে বেঁচে থাকবে না কিন্তু একটা কিছু হবেই নয়ন বারান্দাটায় আবার উঠে উঁচু হয়ে বসে সিগারেটে শেষ কয়েকটা টান দেয় তার আজকাল কেন যেন মনে হয় আর খুব বেশি দিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না তার দিন ফুরিয়ে এসেছে উত্তরে একটা বাতাস এলো হঠাৎ নয়নে শীত করে ওঠে সে জবুতবু হয়ে বসে চারদিকে নিস্তব্ধ শীতলতা অনুভব করে আর আর বসে শ্যামার কথা ভাবে কালো সুন্দর এবং দুর্লভ শ্যামার কথা এই মন্দিরে আজ শ্যামা এইখানে এসেছিল থুতু ফেলে নয়ন উঠল গায়ে পাতলা সারটা ভেদ করে বাতাস লাগছে শ্যামার পিছু পিছু ফিরে যায়নি নয়ন যায়নি ওই সাপওয়ালা লোকটার জন্য যায়নি হয়তো মোনা ঠাকুরের জন্য শ্যামাকে ঠিকই পেয়ে যাবে নয়ন চিন্তা নেই আপাতত মোনা ঠাকুর আর সাপওয়ালা লোকটা রহস্য ভেদ করে যাওয়াটাই তার কাছে দরকার মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘরে কয়েকটা ঝকঝকে লণ্ঠন জ্বলছে কয়েকজন লোক এধার উধার বসে আছে দেওয়ালে পিট দিয়ে মোনা ঠাকুর তেমন কিছু চেহারা নয় শরীরটা মেয়েধীন ঝরঝরে গায়ের রং তামাটে শুধু চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল খালি গায়ে একটা সাদা অরুণী মাত্র জড়ানো হাঁটু দুটো বুকের কাছে তোলা পাশে বেড়ির বান্ডিল দেশলাই নয়ন খোলা দরজায় দাঁড়াতে মোনা ঠাকুরই তার দিকে প্রথম তাকালো সেই তাকানোর মধ্যে কোনো বিস্ময় বা কোনো কৌতূহল নেই প্রতিদিনই বহু মানুষ আসে তার কাছে সুতরাং মোনা ঠাকুর আর বিস্মিত হয় না কেবল ঘরের অন্য লোকেরা ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল বুড়োরা এসে বোধ হয় তার কথা আগে ভাগে বলে রেখেছে আসতে পারি নয়ন জিজ্ঞাসা করে মোনা ঠাকুর শুধু ঘাড় নাড়ল উত্তর দিল না নয়ন ঘরে ঢুকে চার দিকে একবার তাকায় তার ভাবভঙ্গি সহজ এবং উদ্ধত এই লোকগুলো চেয়ে সে যে সব বিষয়ে উন্নত এরকম একটা তার ছেলের ভাব সে ইচ্ছে করে ফুটিয়ে তোলে চারদিকে কয়েকটা ছোট ছোট পাটির আসন পাতা সে একটু পিছনের দিকে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল ঘরে কোনো কথা নেই সবাই চুপ যেন তার উপস্থিতি ঘরের আবহাওয়াকে অস্বাভাবিক করে দিয়েছে কেউ কথা বলছে না সবাই অলক্ষে নিঃশব্দে তার দিকে লক্ষ্য রাখছে যেন এক্ষুনি কিছু একটা ঘটাবে নয়ন কিছু অদ্ভুত কথা বলবে সবাই তাই অপেক্ষা করছে মোনা ঠাকুর আস্ত একটা বিড়ি শেষ করে ফেলল ততক্ষণ কেউ কথা বলল না নয়ন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে আক্রমণ ইচ্ছে করলে সে করতে পারে কিন্তু মুড নেই আপাতত সে কেবল দেখে নিচ্ছে হাটে মানুষজনের কাছে সে শুনেছে মোনা ঠাকুর এ অঞ্চলের প্রধান মানুষ কয়েকটা গাঁ জুড়ে অখণ্ড রাজত্ব হাত দেখা কোষ্ঠী বিচার সাপের বিষ নামানো মারুণ বসীকরণ সবই মোনা ঠাকুরের হাতের পাঁচ সম্মোহন বিদ্যায় ওস্তাদ কলকাতা থেকেও ছুটির দিনে বিস্তর মানুষ আসে তার কাছে এরকম কোনো মানুষের কথা শুনলেই নয়ন ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে পাড়ার গুন্ডা কিংবা রাজনৈতিক নেতা কিংবা যে কোনো লাইনেই কেউ যখন প্রধান হয়েছে শুনলে 
নয়নের ভিতর একটা স্বাভাবিক আক্রমণ করার ইচ্ছে জেগে ওঠে হাত বাড়িয়ে লোকটাকে তার জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে ধুলোয় পিষে দিতে ইচ্ছে করে এই পৃথিবীতে তার তুল্য বা তার চেয়ে বড় কেউ আছে এই চিন্তাটাই সে সহ্য করতে পারে না বিড়িটা শেষ করে মনে ঠাকুর তার দিকে তাকায় নয়ন এক দৃষ্টি চেয়েছিল চোখাচোখি তাকিয়ে মনে ঠাকুর নরম গলায় জিজ্ঞাসা করে বাবু মশাই জায়গাটা কেমন লাগল নয়ন খাটটা পিছনে হেলিয়ে অবহেলায় বলল খারাপ কি এদিকে কি কদিন থাকার ইচ্ছে থাকতে পারি ঠিক নেই জায়গাটা ভালোই তবে কি না আপনারা তো সব শহরগঞ্জের মানুষ আমি শহরগঞ্জের মানুষ এ কথা আপনাকে কে বলল কেন নন নয়ন একটু হেসে বললে না আমি সব জায়গার মানুষ গ্রামেরও মনে ঠাকুর একটু চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ পরে বলে আসলে গার শহর জুড়েই তো মানুষের জীবন কোন ঠাইয়ে তার বাস সে থেকে তো বিচার হয় না তা এখানে উঠেছেন কোথায় সাপুয়ালা একটা লোক আছে তার বাড়িতে রাতটা থাকব সাপুয়ালা লোক শুনে আবার সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে মোনা ঠাকুরের মুখে কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না সাধারণ গলায় বললে সাপুয়ালা লোক সে তো একমাত্র জগদীশ তা তার সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা আছে নাকি থাকলেই বা কি মশাই আপনার না 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 কিছু না জিজ্ঞাসা করলাম মানুষজনের পরিচয় জেনে রাখাটা আমাদের অভ্যাস তাহলে আপনি তার আত্মীয় নন নয়ন দেওয়ালে মাথাটা হেলিয়ে অবহেলায় বলল না আমি একটি মেয়ের পিছু পিছু এখানে এসে পড়েছিলাম পথে সাপওয়ালা জগদীশের সঙ্গে আলাপ মেয়ের পিছু নেওয়ার কথা শুনে দু একজন তার দিকে তাকালো মোনা ঠাকুরের মুখ তেমনি ভাবলে সেন নয়ন গ্রাহ্য করল না থাকবেন দেখি আমার কিছু ঠিক নেই মোনা ঠাকুর কথার মাঝখানে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায় হাত চেয়ে বিড়ির বান্ডিল থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরায় তারপর হঠাৎ একটু হাসে নয়নের দিকে চেয়ে বলে সে আমাকে দেখতে পারে না কে জগদীশ নয়ন চুপ করে থাকে মোনা ঠাকুর নিজেই বলে জগদীশ এগায়ে আসে সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে তোমার মনে আছে হরিপদ সিংহের থাবা খেয়ে জগদীশের সেই যে পাজর ভেঙেছিল লণ্ঠনওয়ালা লোকটা বোধ হয় আফিং খায় অরুণী জড়িয়ে উবু হয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছে নিচের নাম শুনে মুখটা তুলে গলায় কফের মতো ঘর করে একটা শব্দ করল মোনা ঠাকুর নয়নের দিকে চেয়ে বলে জগদীশ বড় কালী ভক্ত ছিল মায়ের থানে ও রোজ আসত আমি একদিন তাকে বলি যে আমি কালিটালি কিছু জানি না আমি গুরু জানি আমার পুজো হচ্ছে আসলে গুরুর পুজো সে তখন উল্টে বলল তাহলে আপনি ভণ্ড কালি মানেন না তো পুজো করেন কেন আমি তখন উল্টে তাকে বললাম তো রামকৃষ্ণ পুজো করত কেন বেদান্ত মানলে তো মূর্তি পুজো চলে না রামকৃষ্ণ ঠাকুরও আসলে যার পুজো করত সে দক্ষিণা কালি নয় গো সে হচ্ছে গুরু ঠাকুর নিজেই বলেছেন মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন তাদের বিয়ে না হয় সেই থেকে জগদীশের সঙ্গে আমার বখেরা তা বাবু মশাই বলেন তো কোনটা ঠিক এই মূর্তি পুজো না গুরু পুজো কোনটা নয়ন ঠিক মতো শুনছিল না শুধু বলল কে জানে মানুষের কত রকম বাতিক থাকে কেন আপনি গুরু মানেন না না মোনা ঠাকুর একটু খুব সামান্য মাত্র এক পর্তা উত্তেজিত গলায় বলে আপনি কখনো কারো কাছ থেকে কিছু শেখেননি এমন কি অওয়া কখাও নয় নয়ন বিরক্ত হয়ে বলে শিখব না কেন তবে তবে কি কারো কাছ থেকে কিছু শিখলেই সে গুরু হয়ে যায় নাকি হ্যাঁ না মানলে হয় না কিন্তু মানলে হয় তাহলে তো আমার গুরু অনেক যার কাছে যা শিখেছি সবাই গুরু তাই তো আপনার চেয়ে যার জ্ঞান গুণের ওজন বেশি সেই আপনার গুরু ওজনওয়ালা লোক চাই বুঝলেন যার যেমন ওজন সে তেমন গুরু 
আপনার গুরুদের মধ্যে কারো জন সবচেয়ে বেশি বাবু মশাই নয়ন একটু হাসে তারপর বলে কার্ল মার্কস মোনা ঠাকুর একটু চমকায় না বলে তো সেই আপনার সবচেয়ে বড় গুরু আপনি মূর্তি মানেন না না তবে যে হাটে শুনলাম আপনার কালী মূর্তি নড়ে চড়ে কথা কয় মোনা ঠাকুর নিভন্ত বিড়িটায় আর একবার আগুন দেয় নয়নের দিকে চেয়ে থাকে তারপর বলে বাবু মশাই মেয়েটা কে নয়ন উদাস গলায় বলে ওই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব শুনে লোকজন নড়ে চড়ে বসে লণ্ঠনওয়ালা লোকটারও ঝিমুনি চোট খায় মোনা ঠাকুর ঠান্ডা গলাতে বলে ও তারপর একটু চুপ থাকে তারপর ধীরে বলে একটা মেয়ে তার বাপ মার সঙ্গে এসেছিল বটে আজ বিকেলে শ্যামলা রং মুখে চোখে স্ত্রী আছে সেই কি হ্যাঁ সেই ওরা আপনাকে কি বলেছে মোনা ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে চেয়ে থাকে তারপর বলে ওই মেয়েটার বড় ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল সে বছর পাঁচে খুলো নিরুদ্দেশ মোনা ঠাকুর আবার বিড়ি ধরায় তারপর বলে এমনিতে তো সংসারটা সুখেরই হওয়ার কথা ছিল বুড়ো বুড়ি একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ঝুট ঝামেলা তো কিছু নেই তবু একটা গাঁট পড়ে গেল ভারী দুঃখ ওদের নয়ন অধৈর্যের গলায় বলে শুধু ওদের ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করল আর কিছু না মোনা ঠাকুরের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটে ওঠে বলে আর তো মনে পড়ছে না হাসিটা ঠুঁটে রেখে মোনা ঠাকুর তার দিকে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ তারপর বলে তা পাত্রী তো ভালোই বাবু মশাই লেগে যান বিদ্রুপ ধরতে কষ্ট হয় না নয়নের ভিতরটায় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে কিন্তু তবু বাইরে সে শান্তই থাকে স্থির ও কঠিন চোখে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে সে বলে আমাদের বিয়ে কোনো শালা আটকাতে পারবে না মোনা ঠাকুর একটু নরম যেন বা সান্ত্বনা সুরে বলে আটকানোর কে করবেন বিয়ে গরিব গুরব কুটে বিক্রিও তো বিয়ে করে ও আর এমন কি ব্যাপার করলেই হয় তার মানে বললাম বিয়ে তো আকছারি হয় অঘন পড়ল তো সানাই ধরল পো কান ঝালাপালা বিয়ের মাসে এই মায়ের থানে কত নতুন বর্ব আসে বিয়ে সবাই করতে পারে কলকাতার ফুটপাথে ভেকেরিদের বিয়ে দেখেননি নয়নের ভ্রু কুচকে আসে ভ্রুত তলা দিয়ে সে মোনা ঠাকুরকে নিরীক্ষণ করে বলে বিয়ে যে হয় তা আমিও জানি কিন্তু বিশেষ একজনের সঙ্গে বিশেষ আর একজনের বিয়ে হয় কি না সেটাই সমস্যা আপনার বাধা কি বাবু মশাই আমরা তেলি আর ওরা বামুন ওর বাবা মা এ বিয়ে দিতে চাইছে না মোনা ঠাকুর সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে বলে আর মেয়েটা সেও চাইছে না কিন্তু জাতের জন্য নয় সে চাইছে না বাবা মার জন্য কিংবা অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে তাহলে তাহলেও কিছু যায় আসে না আমি ওকে জোর করে কেড়ে আনব কোনো শালা কিচ্ছু করতে পারবে না কে কি করবে বাবু মশাই নয়ন স্থির দৃষ্টিতে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল ওরা ওদের ছেলের কথা ছাড়া আর কিছু বলেনি কি বলবে আমার কথা বলেনি যে নয়ন নামে একটা লক্ষ্যর ছেলে শ্যামার পিছনে ছায়ার মতো করে বলেনি সেই ছেলেটার জ্বালায় ওদের মেয়ে রাস্তায় হাঁটতে পর্যন্ত পারে না মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে না তা তো বলেনি কিছু নয়ন একটু হাসে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে আপনি বান মারতে পারেন মোনা ঠাকুর নয়নের চোখে চোখে যায় তারপর মাথা নেড়ে বলে ও সব আমি জানি না নয়ন অবাক গলায় বলে জানেন না কিন্তু লোকে বলে আপনার বিজনেসই হচ্ছে বান মারা সেই যে মাটিতে ছবি এঁকে ছোড়া বসিয়ে দিলে যার ছবি আঁকা হয়েছে সে মুখে রক্ত তুলে হাত পা ছুঁড়ে দাপিয়ে মরে যায় ওরা আপনাকে বলেনি যে নয়ন রায়কে বান মারতে হবে মোনা ঠাকুর দুঃখিত মুখ করে বলে না বাবু মশাই নয়ন একটা কৃত্রিম স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে যাক বাঁচা গেল মোনা ঠাকুর তার দিকে মিটমিট করে চেয়ে থেকে বলে 
বানমারা চিন্তা করে খুব কি ভয় পেয়েছিলেন বাবু মশাই নয়ন কৃত্রিম গাম ফিরছে বলে ভীষণ আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না কি মনে হয় না যে আপনার ভয় ডর আছে নয়ন একটু হাসে তারপর শান্ত বিদ্রুপের গলায় বলে আপনি তো ছবিতে বান মারেন কিছু লোক আছে যারা সত্যিকারে মানুষটাকেই বান মারে সামনা সামনি আপনার বানের চেয়ে এই বান আরও বিপজ্জনক দেখবেন নাকি বলে নয়ন তার ষাটটা কোমরের কাছ থেকে টেনে তোলে তারপর হাত দিয়ে পেট আর তলপেটের মাঝামাঝি দু আড়াই ইঞ্চি একটা গভীর ক্ষত দেখায় কয়েকজন রন্ঠন তুলি ঝুঁকে পড়ে দেখে মোনা ঠাকুর উদাস মুখে চেয়ে থাকে বছর চল্লিশ বয়সের ধূর্ত চেহারার একটি লোক ঝুঁকে তাকটা দেখে মুখে চুকচুক শব্দ করে বলে আ হারে কি হয়েছিল স্ট্যাপ ঠান্ডা গলায় বলে নয় জোর বেঁচে গেছেন ছোড়াটা ঠিক মতো টানতে পারেনি পারলে না বাঁচতেন না মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে নয়ন বললে যারা আমাকে হিন্দু হোস্টেলের পাশের গুলিতে এক রাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারা আপনার চেয়ে অনেক ভালো বান মারতে পারে তাদের মানে কোনো ভুল চুক হয় না কলকাতায় এবং অন্য জায়গায় এরকম বিস্তর লোক নয়ন রায়কে বান মারার সুযোগ খুঁজছে বুঝলেন ভয় পেলে আমার চলে না মোনা ঠাকুর আমরা শুনলাম শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত নয়ন শ্যামা উপন্যাসখানের প্রথম পর্ব নমস্কার